Tetherpod. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuwerwets Media en Consultancy presenteert de Meta Podcast. En hier zijn jullie hosts Jeffrey en Dennis. Hallo Dennis. Hallo. Hallo Wendy. Ja. Ja, heb je schreetjes? Nee, dat is niet wat ik, uh, wat ik ermee bedoelde. Oh nee, het is het wijd buiten hè? Ja, ook ja, maar het is in, in game is het ook de hele tijd windy weather. Ja, fijn toch? Nee, niet fijn. Oké, okay, waarom niet? Omdat uh, Gaslord daardoor weer geboosterd wordt. Oh, en je wil hem soloen? Nee, ik hoef hem niet te soloen. Maar oh. als hij weather boosted is, dan heb je sowieso... Ja, ik bedoel, je hebt uit een raid sowieso geen kans dat hij onder de 1500 komt. Oh, zo. Als je hem ruilt met iemand, zelfs al ben je daarmee best friend... Dan is de kans aanwezig dat hij onder de 1500 komt. Aha. En als hij weather boosted is, wat er dus 9 van de 10 keer zijn, omdat het elke keer windy is. Ja. Dan heb je die kans niet. Hmm, oké. Okay. Dus ja, dat... ver... vervelend. Ja, nogal. Ja. Oké. Okay. Ja. Gaat verder alles goed? Nee. Nee? Nee. Nee, dan doe ik even wat huishoudelijke mededelingen voor Prima. deze podcast. Ga jij maar lekker de mo- podcast doen, dan ga ik wel zitten, stil ja. zijn. Nou, we uh, praten zo nog wel even. Uh, sponsortje is natuurlijk de trust van onze microfoons, daar zijn we heel blij mee. Uh, vrienden van de show.nl slash met de podcast voor al jullie vragen. Uh, daar uh, hebben we uh, ook de pols staan natuurlijk. Kun je ook lid worden. Daar staan ook onze friendscoats ondertussen. Ik had er wat friends bij vandaag ook. Ja, ja ik misschien ook. ook wel. Het verklaar opeens een hoop. Ja, ik dus, dacht, je uh, hebt vast mijn vriend, friendcoat uh, gedeeld. Gedeeld, ja. Dus uh, die, die staat ook online. Um, andere huishoudelijke mededelingen. Oh, muziekrecht, hè? Ja, ik heb nog niet gekeken. Waar liggen die deze week? De Pokémon Company. Nou ja, verrassend. Dat ja. is eigenlijk bijna altijd. Bijna altijd. <laughs> bijna altijd. Ja, we hebben er wel eens naast gezeten. Mm-hmm. En nou, dat zijn de huishoudelijke mededelingen. Ja, misschien nog belangrijk voor jou, Dennis... Uh, ik heb netjes mijn pakketjes op gisteravond gezet, maar blijkbaar had de postbode geen tijd meer. Dus nu komt hij vanavond. Oh, oh, man. Ja, kan ik niks aan doen. Hè? Ik bedoel, ik heb nu echt oprecht alles bewust op maandag binnen laten komen. Ja. En ik kreeg gisteravond om tien uur. Ben of het, ik heb uh, Cynthia de Hond hier, dus ik was aan het wachten voordat ik de laatste rondje kon doen. Ik kreeg ineens een berichtje van PostNL. Ja, slechte ber- pakketservice. Uh, hier wil ik graag over klagen in deze podcast. Uh, maar een berichtje dat, uh, ja, dat ze morgenavond komen. Dus vanavond. Ja. Nou, leuk weer. Ja. Dat wordt weer wat. Dus, uh, maar ze kunnen ook pas om negen uur er zijn. En we zijn uh, op uh, tijd begonnen. Dus, uh, ja, wie weet. Ja. Hey, um, we hebben net natuurlijk de intro gehoord. Hè? Ja, en Jason Page wil je nou op een Nou, doen? nee, dat lijkt me nu niet heel gepast neer. Maar uh, nee. vorige week zouden we hem gehoord hebben. Toen ging ik de podcast terug luisteren. En toen had ik zoiets van... Hm, hmm. Ik heb hem helemaal niet gehoord. Nee, dat klopt. Sorry daarvoor. Ja, inderdaad. Ja. En hij was ook niet dinsdagavond online? Nee, hij was maandag of woensdagochtend online, maar dat gebeurt ja, wel precies. vaak. Ja, precies. Nou, hoort dinsdagavond, het is weer dinsdag. Oh ja, oké, okay, vooruit. <laughs> maar goed. Ja. Ja, deze podcast gaat vast alles helemaal fantastisch. Ik hoop het. We gaan het meemaken. Ja, wij, uh, wij gaan elkaar zondag weer zien trouwens, hè? Zondag al? Ja. Oh... Ja. Ik dacht dat het volgende week zondag pas was. Nee, ze komen er zondag al. Uh, daar heb ik toch geen zin in. Ja, dan kom je niet. Oké, okay, fijn. Dan doe je niet mee aan het PvP toernooi. Nou, daar wil ik wel aan meedoen. Ja, dat dacht ik wel. <laughs> ja, we hebben het natuurlijk over Dutch Comic Con komend weekend uh, in de jaarbeurs in Utrecht. En uh, Dennis en Patrick komen zondag langs. En uh, ja, we hebben daar uh, iedere dag een uh, mooi Pokémon programma met op... Uh, Beide dagen een, een Pokémon Scarlet The Violet speelbaar. Met dank aan Nintendo. We hebben daar een, een Pokémon Go area waar je telefoons kunt opladen. Uh, en een toernooi kunt doen. We hebben een, uh, hoe noem je dat? Een uh, Pokémon Trading Card Game area. Waar uh, onder andere een vriend of kennis van Dennis in ieder geval. Uh, samen met uh, nog iemand uh, mensen gaat helpen ook met het spel. Gezellig. Ja, en, uh, en we hebben een fotowand uh, die door Nintendo wordt geplaatst. Uh, waar we foto's gaan maken van mensen in uh, Paldea, of Paldea, of hoe je het ook uitspreekt. Uh, met uh, ook uh, knuffels van de nieuwe starters. Dus dat is wel tof. Oké, okay, leuk. Ja. Dus, nou, cool. Uh, ja, leuk. 
Dat ja. is uh, veel, uh, veel voor de Pokémon-fan dan. Ja, absoluut. En dan staat er ook nog op onze stand, wat wij niet zelf doen, uh, dat zit eraan vast, een Pokémon Unite uh, toernooi, als ik het goed heb ook. Dus uh, hoe heet het, uh, door uh, Mcon uh, geregeld. Ja, hm. dus uh, hoop hey, leuke hoe, dingen. Uh, weet je, hoe, gaat jouw, uh, hoe gaat dat PvP toernooi eruit zien uh, zondag? Ja, het is een uh, ja, zaterdag en zondag uiteraard. Ja, uh, sorry, je begint, op zaterdag heb je natuurlijk ook, ja. Het is uh, Great League, eigenlijk een beetje dezelfde regels als uh, we op het uh, EK hebben gezien. Hm. Oké, okay, cool. Dus, nou, uh, leuk. Ik ja. ben heel erg benieuwd. Um, ja, ik uh, ga zeker, uh, zeker meedoen. Patrick werd ook super enthousiast ervan. Dus, uh, ik zag het, ja, in de groepsapp. Hij was uh, ja. razend enthousiast. <laughs> zeker weten, ja. ja. Ik werd, was meteen helemaal hyper. En Patrick was tegenovergesteld. Ja, <laughs> wij uh, de compenseren jullie elkaar lekker, hè? Ja. ja. <laughs> dus, dus uh, nee, ik heb er wel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, nou mooi. En dat is uh, dit weekend. Nou, nu dus eerst de podcast. We hebben natuurlijk een week overgeslagen. Uh, daar gaan we denk ik ook niet uh, te veel terugblikken op wat er die week daarvoor is gebeurd. Ik zal heel snel even kijken zo meteen bij het nieuws of er echt iets tussen zat wat we niet hadden mogen missen. Mm-hmm. Uh, maar volgens mij viel het wel mee. Was je vakantie leuk? Ja, ja, en ja. ik heb best wel wat uh, Pokémon gespeeld. Uh, oh. Hoe heet het? Uh, ja, ik heb uh, in ieder geval een Shiny gevangen op vakantie. Oh. Dus uh, dat komt straks natuurlijk bij het moment van de week wel verder. Ja, precies, ja. ja. Ja, we hadden de hond mee, hè, dus er werd er ook veel gewandeld. En uh, dat zorgde er vervolgens voor dat, uh, dat ik ook nog wat Pokémon heb gespeeld. Ja. No, kijk eens aan. Dus uh, ik heb ook nog wat uh, Pokestops aangevraagd en zo ook weer. Dus, uh, <laughs> Oké, okay. ja, mooi. Als ja. dus je dan toch bent. Ja, true. Ja, en heb jij uh, het overleefd zonder een week podcast? Nou, ik vond het echt, het was echt afzien hoor. Ja, dat dacht ik wel. Uh, ik heb nooit wat te doen ook. <laughs> nee, je hebt zo'n rustig leven. Ja, nooit, nooit wat te doen. Nou ja, goed, ik heb op zich niet zo'n heel druk leven. Alleen, ik kom altijd de tijd tekort, omdat ik gewoon uh, mezelf ontzettend goed kan vermaken met games of met series of zo. Hm. Dus ja, ik heb niet zo'n druk leven zoals jij dat hebt. Dat je elk weekend overal naartoe gaat. Nee, nog uh, drie weekenden, waarvan één weekend ook naar jullie, dus... Uh... En dan ga je daarna nooit meer ergens naartoe? Nou, dat zal ik niet zeggen, maar er zijn gewoon twee weekenden waarin nog niks gepland staat. Hm. En dan hebben we kerst en oud en nieuw, dus ja, dat zijn de dingen die je standaard plant. Nou, weet ik niet hoor. Nou ja, ik wel in ieder geval. Hm. Oké. Okay. Ja. Nou, nou mooi. kom maar op met die terugblik. Wat hebben ja. we vorige week allemaal voor nieuws gehad? Nee, we gaan eerst naar Spotlight Hour. Ja, je hebt oh. geen draaiboek voor je. Maar nee, ik moet het wel. weg. Porygon Spotlight Hour. Uh, dus ik was net zo waar want de hond is dus hier met de hond wandelen. Uh, maar toen zag ik Porygon en toen dacht ik van, goed, ik ga iets anders doen. <laughs> dus toen ging je Pikmin Bloem spelen? Nee, toen heb ik met Cynthia gebeld. Dus, uh, zo. Ja. Dat is bijna net zo leuk. <laughs> nou, hey, ik had de Pikmin Bloem, kreeg ik vandaag een mailtje van Nintendo met een exclusief in-game item. Oh, wauwie. Ik heb niet eens gekeken wat het was nog. Ik wil net maar, zeggen, wat ga je ermee doen? <laughs> weet je wat het is? Heb je hem ook gehad? Nee, ik, uh, ja, misschien wel, maar ik heb er niet naar gekeken. Ik speel het spel niet meer, dat is klaar. Uh, ja, nou ja. <laughs> ik zal eens even kijken wat het is. Uh, ondertussen, uh, jij hebt vast wel Spotlight over gespeeld. Ja, dat klopt, inderdaad. Ik heb uh, vooral Rockets gejaagd, want ja, het is, uh, we zitten midden in het Team Rocket evenement. Ja. Uh, dus ik heb uh, twee um, Rocket Raders bij elkaar gespaard. Nou ja, eentje dus meteen gebruikt en nog eentje bij elkaar gespaard. Nou, cool. Ja, dus dat. Dus dat was wel, uh, was wel prima. En uh, voor de rest op mijn kortje Porygon gevangen. Hmm, oké. Okay. Oh, het is een speciale rugzak. Rugzak, rugzak. Ja. Yeah. Oké. Yeah. <laughs> oké, okay. okay, oh, nou. Die krijg ik is... omdat ik Pikmin 3 heb gespeeld. Niet omdat ik Pikmin Ah, oké. Okay. Ja. Nou, ja, top. Uh, helemaal fantastisch. Dus nu uh, raak je helemaal hoekt aan, uh, aan Pikmin Bloem omdat je een speciale rugzak hebt. Nee. Nou. Oh. Oké, okay. nou ja, dan hebben ze het goed geprobeerd, even goed. Maar, uh, ja, eens. precies. Ik ga door naar het Pokémon nieuws. Ik ga eerst even snel kijken inderdaad of we iets gemist hebben. Uh, moet ik even terugkijken, dat was 1 november was de vorige Terug podcast. Terug in de tijd. Ja, dat doen we af en toe. En wat is er toen allemaal gebeurd? Uh, nee, ja, ik zal het een beetje... Nieuwe update, uh, nieuws over community release party... Boksen, maar daar hebben we het natuurlijk in de vorige podcast nog over gehad. Ja, precies. Dat was te belangrijk om uh, ja. niet te vermelden. Oh ja, Dratini Community Day. Uh, heb je gespeeld? Um, i- ja, eventjes. Ja, je was onderweg <laughs> naar mij natuurlijk. Ja, we, waren, we oh. zaten in de trein. Het hele ding rondom uh, de chest Pokémon. Ja, ja, precies. Dat hebben we natuurlijk uh, wel gemist. Gimme Ghoul, of spreek ik het zo goed uit? Ik denk het. Ja, 
Die, uh, dat was natuurlijk een ding. Die, die, ja, hij lijkt nu echt verdwenen. Maar uh, sinds dat er ook ze zijn, heb ik geen gouden ja, stop meer gezien. Komt ook omdat een stop niet goud kan zijn en ook een rocket erop kan hebben. Nee, dat dat klopt. Ze daarom zoiets hadden van, nou, dan zetten we ze wel even uit. Ja, anders worden ze vast oranje en krijgen we weer errors. Ja, en dus, uh, dan komt Zorua dan... er ineens uit. <laughs> ja, daar was wel nieuws over net trouwens. Ja, ik zorgen. zag het, ja. Um, maar uh, ja, Gimme Ghoul, die, uh, nou, wat er eigenlijk gebeurde was dat uh, na de Ratini Community Day werden er ineens uh, heel veel stops uh, goud, maar ook niet gelijk, want jullie waren net hier toen aangekomen, toen zijn we naar buiten gelopen. En, uh, toen steeds... was er één stop geel ja. op het moment. Ja, geel of goud, maar ja, ja. inderdaad. En, uh, maar toen werden er gelukkig steeds meer stops goud. Als je die spin de coin in een coin krijgt, en die coin die gaat dus iets betekenen in de koppeling tussen Scarlet Violet en Pokémon Go, er komt dus een, een melten-achtige koppeling. Uh, je kunt daar overigens, dat is al wel bekend, geen Pokémon mee overdragen. Uh, want om Pokémon van Scarlet Violet, uh, nee, van Go naar Scarlet Violet over te zetten, heb je echt uh, Home nodig. Mm. Maar je kunt wel iets anders doen. Uh, en uiteindelijk bleek dat dus Gimme Ghoul te zijn, die uh, de roaming vorm en de chest vorm heeft. En de chest vorm, die zit, uh, is vrij te vangen als het goed is een Scarlet en Violet. Mm. De roaming vorm uh, zou ook een Scarlet Violet moeten zitten, maar is niet te vangen. Dat zei de professor in ieder geval. En uh, daarmee uh, moeten wij straks in begin 2023, als uh, die koppeling er komt, dan kunnen we die gaan vangen in Pokémon Go. En dan waarschijnlijk wel weer via Home overzetten. Naar Scarlet Violet. Ja, ik, ik vind het echt wel, wel heel tof. Want uh, dus, ja, er is nu toch weer een link naar een main game uh, wat ze erin stoppen. Ja, ja en voor mij is het echt super fijn. Want op beurzen hebben wij met de Meltonbox stonden we echt rijden. Mm. Uh, dus ik vind het altijd een mooie feature als ze inderdaad uh, dingen waar je een switch voor nodig hebt exclusief maken in Pokémon Go. Want dat <laughs> maakt onze beursstand op uh, beurzen nog interessanter. Omdat we daar dus, ja, ik weet niet wat we kunnen gaan doen. En of dat maar één, als het maar één keer per dag kan, dan is het natuurlijk heel de feature weg. Maar als je inderdaad oneindig veel koppelingen kunt maken, ja, is dat wel een leuke koppeling. Ja, kan ik me voorstellen, ja. Ja, ik vind het gewoon zo uh, tof dat ze ook op deze manier Pokémon Go weer relevant gaan houden. Ja, ja zeker. Er zullen ook mensen zijn die dus alleen Violet en Scarlet spelen, die Pokémon Go vroeger wel hebben gespeeld. Ja. En die dan zoiets hebben van, oké, okay, prima, dan pak ik het wel weer even op en ja, wie weet blijven ze dan hangen. Ja, nu komt er dus echt een Pokémon uh, in Pokémon Go die je niet in Violet en Scarlet kunt krijgen. Nee, daarom. Dus ik, uh, ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook wel benieuwd trouwens verder. Uh, want ik zag al wel wat klachten ook van mensen die aan het klagen waren over het feit dat ze uh, geen switch hadden. <laughs> ja, dat is heel vervelend als je dat niet hebt. Ja, maar ik denk dat iedereen wel iemand kent uh, die een switch heeft. Ja, precies dat inderdaad. Was het niet, uh... ik, ik, ik snap het wel hoor. Ik bedoel, hè, voor als je helemaal geen console gamer bent uh, en echt alleen maar Pokémon Go speelt omdat je daarmee lekker buiten kan zijn. Ja. ja snap ik het. Inderdaad, maar ja, dat, uh, dat, zoals jij nu ook dit zegt, er zal vast iemand in je buurt zijn met een switch. Ja, en zo niet, dan is er vast, uh, nou ja, dat weten we natuurlijk niet, maar mogelijk misschien op zo'n beurs of zo. Uh... Nou, op een beurs sowieso waarschijnlijk wel en inderdaad in je omgeving. Ik hoorde van de week of vorige week of zo nog iemand zeggen van ja, ik moest altijd mijn switch meenemen. Uh, oh, dat zijn mij, dat zijn ook een goede vriend nou, van mij. Raids, ja. Ja, die moest altijd zijn switch meenemen naar Raids inderdaad. Of een goede vriend, mijn beste vriend. Maar die moest altijd, altijd zijn switch meenemen op het moment dat hij naar Raids ging. Zodat de anderen weer een melting konden krijgen. Dus, ja, uh, nou ja, precies dat inderdaad. En dat ja, kan natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon blijven gebeuren in de toekomst. Ja, nou cool. Dat was, ik vond het oprecht overigens ook leuk dat, dat we, uh, Gibby Ghoul was wel gevonden. Ik dacht eerst nog dat het een placeholder was. Dat ze dit op deze manier hebben gedaan. Niet aangekondigd, een beetje mysterieus, wat we met Melton ook hadden. Uh, en uiteindelijk <coughs> ont, uh, ontvouwde langzaam het verhaal zich en kregen we daar de details van. Ik vind echt, het is natuurlijk ook Pokémon Company die hier uh, aandeel in heeft, maar dit is goed gedaan. Ja, ja, helemaal mee eens. En ik vind ook uh, het feit dat je uit die stops echt ziek veel items krijgt ook echt fantastisch. Ja. Want het is daadwerkelijk zo dat, je daar, dat het echt de moeite waard is, als het natuurlijk niet te ver omlopen is, uh, om, uh, om zo'n gouden stop te draaien. Want je ja. krijgt gewoon ultraballs en alles eruit. Dus het, uh, ja, dat vond ik echt wel tof. Eh, eens. Eens. Uh, dan ja, zijn we bijna aangekomen bij uh, de nieuwe week. Eigenlijk het enige nieuwtje wat ik nu nog zie is de details voor het Greedy Gluttons event wat uh, vervolgens op dinsdag begon. Die details uh, werden uh, maandag bekend en woensdag begon het event. 
Uh, dus uh, ja, die pak ik hier nog even mee. Mm-hmm. Dat is ook nog bezig natuurlijk, dat event. Dus dat is misschien ook wel uh, belangrijk. Een relatief klein artikel zie ik. Uh, het event duurt van 9 tot 17 oktober. Um, Gus Lord komt als, uh, voor het eerst in het spel wel een dag voor het evenement. Was dat al. Um, de eerste drie eieren die met behulp van de widget hatcht, uh, worden twee keer sneller gehatcht. Ik vond het een beetje een vage bonus. Ja, het gewoon de eerste drie ook hè. Ja, en volgens mij is het gewoon, als je de widget gebruikt, krijg je uit de eerste drie eieren sneller je Pokémon. Uh, ja, nou ja, dat is wat het is inderdaad. Ja. Maar uh, ja, het was wel een beetje, het was zeker een beetje vaag. Uh, en ondanks dat het natuurlijk een bonus is die altijd prima is, wa- voelde het toch ook een beetje nutteloos op deze manier. Ja, zo snel ook vooral inderdaad. Ja. Uh, dan uh, meer Pokémon in het wild uh, zijn... Uh, en de roep bij Dennis of ze PvP relevant zijn. Mm-hmm. Alolan Reticate. En, uh, uh, yeah. al- oh, ja, en yeah. Rattata natuurlijk. Yeah. Ja, nee, uh, Reticate uh, inderdaad is wel, wel PvP waardig in bepaalde cups vooral. Uh, en het lijkt erop dat de... Uh, dat, ja, dat is dan jammer dat die natuurlijk niet in het wild spant. De gepurifiede Reticate net even beter is. Oké. Okay. Omdat uh, Return gewoon een supersterke move is. Hm. Uh, Golbat. Ja, ook. Uh, al vaker gezegd natuurlijk in Great League en in bepaalde cups. En uh, Crobat in Ultra League. De swine-up. Uh, ja. Uh, Pilo Swine is wel oké okay in Ultra League. Okay. Maar, uh, en uh, Mamo Swine, soort van in Master League, I guess. Ja, is een beetje een glas kennen, hè? Ja. Uh, Pelipper of Pelipper. Pelipper. Pelipper is uh, behoorlijk goed in uh, Great League en uh, als XL ook best goed in Ultra League. Niet zo goed als vroeger, want toen, uh, toen uh, voordat Weatherball um, generfd werd, was hij natuurlijk nog beter. Gulpin en uh, Swalot? Nee. Uh, Bidoof en Biberel? Ja, Biberel is ook soort van nuttig in bepaalde cups. Oké. Okay. Uh, Squawford? Uh, ja. Uh, evolutie Greedent is, uh, is goed in um, Great League en Ultra League. Ultra League als XL. Dus uh, als je nog XL kan je zoekt, gevang ze. Ja, oké. Okay, nou, heel goed. Uh, en ze zitten er best veel, hè? Precies. Uh, en volgens mij de eerste keer na hun release vorig jaar, toch? Na zijn release. Dat zou zomaar kunnen, ja. Want het is een Galarian Pokémon, dus... Uh... Ja, klopt, ja. Nee, uh... volgens mij uh, is die niet echt meer teruggekomen, inderdaad, in de tussentijd. Nee, toch? Nee, volgens mij niet. Ja, en dan Likitang? Nee, die is super slecht. <laughs> ja, daarom heb je er zoveel op gejaagd en zo, ja. Nee, uh, Likitang is inderdaad een van de beste, beste Pokémon in Great League. Uh, wel XL, dus uh, ja, zeker uh, alles vangen wat je, wat je daarmee van kan vangen. Ja, en uh, Snorlax? Uh, Snorlax is ook altijd goed. Uh, de Shadow variant is mogelijk wel net even beter. Maar de gewone variant is zeker niet slecht in... Ultra League vooral. Ja, nou dan zijn er Raids en speciale eieren. In die eieren zit dan Munchlax, die voor het eerst shiny kan zijn. Ja, zogenaamd inderdaad, ja. <laughs> ja, ze zeggen het. Uh, en Gibble en, uh, hoe heet dat ding? Het je Ruby. En uh, op zich vind ik het wel, uh, ik vind het eigenlijk jammer dat Gibble erin zit. Met je Ruby en uh, Munchlax zijn wel leuke Pokémon, zeker omdat ze allebei shiny kunnen zijn. Uh, ja, sowieso, inderdaad. Ja, mee eens. Klopt. Uh, dan een field research tasks, een timed research en een rocket takeover. Daar kom ik dan zo wel op terug, want dat is pas net begonnen. Maar dat is eigenlijk het event uh, zoals is aangekondigd. Die is nu dus ook bezig. Mm-hmm. Um, ik, ik zie wat wisselende berichten erover. Ik vind het zelf wel een leuk event. Ik vind het altijd jammer dat, dat evoluties niet shiny kunnen zijn. Uh, maar voor je starter schaalt is het natuurlijk prima. Ja, zeker weten. Ja, ik vang ze ook uh, allemaal. Uh, alles wat ik zie. Uh, ja. Kost me wel heel veel Ultra Balls. <laughs> ja, dat geloof ik. Ja, veel Biberel en uh, Pelipper en, en ook wat Alone Reticate. Maar ja, het is inderdaad. Ja. Mm-hmm. ja, dat dus. Dan even kijken. Dit hebben we behandeld. En ik kreeg die glut en zal ik het dus over en de eieren. Uh, the rates. Oh ja, dit is ook nog wel een leuk artikel. Uh, Pokémon Go spelers gaven gemiddeld 498 euro uit tijdens Pokémon Go Fest Berlin. Nou, er waren mensen die reageerden, uh, echt niet? Nee, ja, mm. oké, okay. lees even het artikel. Het gaat over mensen die in, uh, hoe heet het, in Berlijn waren, zoals jullie en ik. Um, daar hebben wij geen 498 euro per persoon uitgegeven. Meen nee, ik mij uh, goed kunnen herinneren. 
Ja, nee, wel minder zeg maar. Ik heb ja, wel goed okay. naar het hotel gezocht. Uh, maar t- ja, we hebben wel uh, uh, wat geld uitgegeven. En dat was ja. het ook waard, vond ik. Ja, zeker. Ja, dat was uh, zeker ook weer uh, een, uh, een, een go-fest om, te, uh, om nooit te vergeten. Dus dat nee. is gewoon fantastisch. Ja. ja, en het hotel was ook, <laughs> ook goed. Het was niet helemaal wat we hadden gepland natuurlijk, maar het was wel goed. Wat was daar ook weer mee dan? Nou, we hadden eigenlijk toch uh, een. Uh, we zouden eigenlijk tussendoor ergens gaan slapen bij een uh, hostel oh, of zo. Yeah, yeah. En uiteindelijk werd het een hotel. Ja, en dat hotel was hartstikke goed, dus dat was top. Ja, we hebben s'avonds ja, natuurlijk gewoon ja. een hotel gehad. Ja, ja, maar het was eigenlijk niet, uh, niet de planning, maar uh, nee. ja, niet erg. <laughs> nee, we hebben prima geslapen. Zeker. Uh, nou ja, en gegeten wij, ook. Wij hebben prima geslapen. Ja, Patrick iets minder. <laughs> Um, oh ja, er was een tijdje dat je geen Stardust uit Gifts kreeg. Uh, wanneer je itemopslag vol is, dat staat weer aan. Ik heb het toevallig ook gemerkt, want ik zag uh, gisteren of eergisteren ineens dat ik 50 Stardust kreeg. Toen dacht ik, oh, ik uh, zit door mijn items heen. Ja, door mijn precies. Item ja, ja uh, wat, wat ook op zich wel weer een beetje eng is. Ja, je kan het aan en uitzetten zeker. Ja, ja. ja oké, okay, wat dat betreft is het dus perfect gedaan. Ja. Ja, dan ik, heb uh, ik er echt helemaal niks om over te klagen. Nee, want anders krijg je gewoon een melding. Ja, itembox is vol. Ja, dus... nou ja, die melding die wil ik nog steeds, want uh, dat betekent dat ik wat pokeballs weg moet gooien. Ja, uh, nou, nieuwe teksten, weer voor grote en kleine Pokémon. Dat is ook wel interessant hè, om daar uh, naar te blijven kijken en uh, wat daarmee gebeurt. Um... Ja, maar we hebben al een tijdje geen nieuwe, nieuwe teksten of updates voor, um, wat was het? Sleep. Nie- ja, versliep sowieso niet, inderdaad. Maar ik bedoel, die, die Rootmaker. Oh nee, de, de, maar dat is ook een functie, denk ik, die VR in ontwikkeling is straks. Ja, nou, blijkbaar inderdaad. Maar daar, daar is niet recentelijk ook nog iets over verteld of zo. Nee, nee. Of gevonden. Nee, rond de zomer, meestal. Ja, ja, ja. Nou, bijzonder weer. Uh, dan vrijdag was er wat nieuws over de stickers van Community Day, die ik uh, overigens uh, heel veel heb. En dat komt... Uh, omdat ik ze allemaal heb gekocht. Nee, oh. uh, omdat ik veel 7 kilometer eieren aan het hetsen ben. Dus iedere keer cadeautje aan het openen ben. Ah. Dus, ja, uh, nou ja, ik, ik zag het ook trouwens dat ik zo waar je weer een cadeautje kon sturen. Ja. Dus, uh, heftig allemaal. Ik open het spel. Oh, daar is de post. Ja, nou, daar gaan we. Uiteraard. Ja, tot zo. <laughs> ja, doei. Oké, okay, um, nou ja, goed. Ik weet niet, uh, luisteraars, of jullie uh, uh, bepaalde filmpjes op YouTube kijken van, van bepaalde content creators of zo. Maar uh, er is ook een, een content creator die heet Terminal Montage op YouTube. En die maakt echt superleuke uh, animatiefilmpjes. Uh, veel ook Pokémon gerelateerd, maar over het algemeen gewoon game gerelateerd. Uh, en hij heeft ook bijvoorbeeld de Pokémon Battle Royale filmpjes. Uh, en ze hebben nu onlangs de Ultra Beast Battle Royale uh, uit, uh, uitgebracht. Um, en dat is dus welke Pokémon wint van alle Ultra Beasts. En er zijn natuurlijk niet super veel Ultra Beasts, een stuk of 12 of zo, ik weet het niet. Um, maar uh, ja, goed, welke wint daarvan? Uh, en uh, die, die gaan dan met elkaar vechten. En zo hebben ze ook eentje met uh, um, volgens mij gewoon alle Pokémon, uh, de Gigantamax Pokémon, alle Baby Pokémon. En die zijn, doen dus allemaal mee aan Battle Royales. Uh, dus zeker een, uh, een, uh, een aanrader om, uh, om te kijken. Uh, ik, ik vind ze zelf super vermakelijk. Er zitten ook heel veel referenties in naar uh, bepaalde uh, games of films of series. Uh, in de Ultra Beast uh, Battle Royale zitten bijvoorbeeld heel veel science fiction uh, referenties. Dus dat is ook altijd heel leuk. Daardoor zijn die filmpjes ook gewoon leuk om nog een keer te kijken. Uh, en hij maakt deze filmpjes samen met een andere YouTuber... En uh, die andere YouTuber die heeft, dan, uh, uh, een, uh, die heeft dan de uitleg erbij. Dus waarom wint deze Pokémon nou? Of waar komt deze Pokémon vandaan? Of uh, wat voor aanval doet hij op dit moment? Um, dus, dus dat. Best wel, uh, best wel leuk. Um, zo zit er in een van de andere filmpjes bijvoorbeeld een McCargo. Die, uh, en alle uh, feitjes komen overigens uit de Pokédex en uit de anime en uit de trading card game en dergelijke. Dus komen echt werkelijk overal vandaan. Uh, maar in de andere, andere zit dus een McCargo en het schijnt dat als hij die uit, je, uit zijn pokeball haalt, dat hij dan, uh, dat het super heet is of zo, instant. En dat m- zie je dan dus ook in dat filmpje. Um, dus ja, een aanrader terminal montage voor de mensen die het nog willen opzoeken. Maar als je uh, Pokémon Battle Royale zoekt, dan denk ik dat je het ook wel vindt met animatiefilmpjes. Dus ja, die Jeffrey, hè, die, uh, oh, hallo, hallo. Jeffrey. Die uh, verschrikkelijke PostNL-bezorger. 
Ja. Zal me oh, die liet het weer beneden staan? Natuurlijk. <laughs> die heeft het gewoon in de hal gegooid en uh, dat was het. Oh, wauw, een togepi. Nee, die heb ik al liggen. Oh. Dit is een uh, Pikachu. Oh, is dat een Pikachu? Ik ga als S hè, dit weekend, dus dan uh, heb ik ook een Pikachu oh, dat nodig. Is wel, ook, ook, dat is ook genieten inderdaad. Ik ga jou gewoon als S zien en, en um, Cynthia, Cynthia als Misty. Ja. No, nice. Heb je ook een fiets mee? <laughs> nee, ik heb geen fiets mee, nee. Ai, ai, ai. Nee. Arme Misty. Um, goed, sorry. Ja, ben je een beetje buiten adem? Ja, een beetje. Nou ja, anders ik wel hoor. Ik moest de hele tijd alles uh, vol praten. Oh ja. Ga je dat die... nog terugluisteren of denk je van nee? Ja, misschien. <laughs> <laughs> ik had die uh, stickers natuurlijk dus uh, compleet al. Mooi, ja. Mhm. Uh, en toen was het zaterdag Community Day en die heb ik dus niet kunnen spelen. Ik heb ondertussen wel genoeg... Uh... Huh? Een Community Day die jij niet kon spelen? Ja, maar meestal kan ik wel een beetje spelen, maar nu kon ik gewoon niet spelen. Ik heb waarom wel genoeg... Je, waarom kon je helemaal niet spelen? Omdat ik die man met die lange witte baard aan het helpen was. Oh ja, dat was het, ja. Precies, ja. ja. Dus, uh... ja, maar ik, ik heb voldoende shinies. Ja, ik had er al twee, dus het was een goedkope trade. En uh, ik heb uh, zelfs... Uh, uh, wat andere leuke dingen. Ik had al een, uh, een hundo, dus uh, hoe heet het? Uh, die, uh, daar heb ik natuurlijk een Ursa Luna van gemaakt. Ik wil net zeggen, heb je ook nog geëvalueerd? Of... Ja. <laughs> okay. ja, dat komt tot tien uur s'avonds, dus dat is dan mm. veilig. Toen was het nog steeds volle maan. Nee, ja, het, gewoon, het was helemaal geen volle maan afgelopen. Uh, want het was 8 maar in het november... spel wel. Ja, maar het was 8 november formeel vol, volle maan. Het wordt nu 8 december weer volle maan. Dus, uh... ja. Maar uh, in het echt en in het spel... Ja, de, vanaf nu uh, krijg je Ursa Luna alleen maar als het in het echt volle maan is, dan wordt het in het spel ook volle maan. Ja, okay, dus hebben we het nu eenmalig even anders gedaan. Ja. Hmm. Oké, okay, cool, cool. En uh, ja, je hebt wel gespeeld, neem ik aan. Ja, klopt. Uh, ook niet ziek veel eigenlijk. Uh, we hebben even een, een rondje gelopen. Uh, Triple Star, dus het was natuurlijk heel fijn. Alleen, uh, ja, we hadden gewoon niet zo heel veel zin om, uh, om te gaan lopen, dus... Uh... Ben je nou een zak chips aan het openmaken, Jeffrey? Nee, dat is de Pikachu. Oh. Maar uh, nee, d- 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 dus, ja, we, hebben, we hebben wel een, een ronde gelopen, hoor. Ik denk uh, ongeveer een uurtje of zo. Maar hm. we waren a- allebei al heel snel compleet. Want ja, we hadden, we hadden al, um, uh, allebei al in ieder geval een shiny Teddy Ursa. Dus, ja. ja, precies. Dan is het ook niet meer zo nodig om er uh, veel meer te pakken, hè? Nee, dat inderdaad. En uh, Ursula Luna is, uh, is helaas ook niet goed in PvP. Dus ondanks dat ik wel een, een rang 6 voor de Ultra League heb gevangen hoor. Maar, uh, nou, wat ja. mij opviel was dat Ursula Luna wordt dus iets van als je hem maxt met Nundo. 4300 CP of zo is echt absurd hoog. Ja, dat is wel heel tof, ja. Is hij dan Master League ook niet goed? Nee, helaas niet. Uh, en ah. dat, komt al, dat komt allemaal omdat hij uh, uh, niet de goede moves heeft gekregen. Hmm, okay, Want dus... zijn, zijn Community Day move is prima. Mm-hmm. Maar hij heeft twee fast moves gekregen die echt crap zijn. Oké. Okay. Dus ja, um, hij is vast wel oké okay, hoor. Ik denk dat er, dat er vast YouTubers zijn die hem werkend kunnen krijgen. Uh, <laughs> ja. Maar in principe zou je nog steeds beter Groudon kunnen gebruiken als ground type dan uh, Ursa Luna. Hmm. Oké. Okay. Dus ja, nee, Antic heeft het een beetje, heeft hem uh, niet uh, de kansen gegeven, helaas. Ja. Uh, zondag waren de Elite Raids dat nog gedaan. Ja, want er zat er eentje voor ons huis. Want we hebben een, oh. uh, hoe heet het een ding? Uh, een X-Raid gym uh, voor ons huis. Dus ja, goed, waarom zouden we het dan niet doen? Nee, dus uh, wij hebben er uh, eentje gedaan. En wat ik de vorige keer vergeten was om te zeggen... Uh, dat we toen helemaal geen speciale spans hadden gevonden. Hmm. Uh, deze keer zat er gewoon meteen een Zapdos naast uh, oh. de raid. Dus dat was wel, wel tof. Leuk. We hebben hem allemaal niet gevangen, uh, want uh, hij rende bij iedereen weg. Maar, uh, ja, maar hij heeft ook een hoge vliegreed volgens mij. Waarschijnlijk, ja. En hij was uh, boven de 2400, dus hij was wel oh, ja. uh, te gebruiken in de Ultra League, maar uh, verder ook niet. Dus ik was nou. niet echt rauwig om ook dat hij wegrende. Nee, precies. En nou, dan adviseerde ik ook nog om uh, Campfire te gebruiken. Ik kreeg gelijk allemaal berichten van, nou, is er nog niet voor iedereen? Dat ja. is natuurlijk ook wel zo. Uh, dus daar komt ook nog wel een speciaal postje voor, uh, dat uh, mensen elkaar kunnen uitnodigen. Ja. Um, en toen begon gisteren de uh, Team Go Rocket Takeover. Nou, ook daar de details even voor bijpakken. Uh, takeover duurt van 14 november, dat was natuurlijk gisteren, tot en met 17 november. Dat is uh, donderdag. Um, er komt een nieuwe special research voor Giovanni. Uh, Shadow Mewtwo is de Pokémon van Giovanni op dit moment. 
Um, gelijk mooi, mocht je nog wat extra rocketradars hebben, is dit misschien wel een moment om er een van te gebruiken. Ja, ik ga er sowieso uh, mijn, uh, mijn research completen, zodat ik er eentje gebruik inderdaad. Ja, eentje ga de, ik sowieso doen. En de volgende die, gebruik, uh, die hou ik dan weer op reserve. Ja, ik heb twee reserve, geloof ik. Dus... Oh, Oké, okay, ja, ik heb uh, per ongeluk uh, twee um, Latias gevangen, want ik kon ah. niet anders op dat moment. Dus dat was okay. wel jammer. Uh, nou, dan is er, uh, is er een nieuwe Pokémon voor de leaders, een nieuwe Shadow Pokémon, uh, Alolan Diglett, uh, Onyx, Natu, Wilmer en Golet. Um, dan uh, meer rockets en stops en ballonnen. Ja, hoef ik daar niks over te vertellen ook verder. Oh, sorry, ja, tuurlijk. <laughs> Op zich, dat zei ik de vorige week natuurlijk al, dat het altijd best wel spannend is als er nieuwe Shadows komen, want ja. uh, die kunnen zomaar opeens wel PvP relevant zijn. Of de uh, niet-shadow-versie van hun een troon stoten. Ja. Uh, in dit geval is dat uh, niet echt het geval. Golet, of, of Golurk eigenlijk, is misschien nuttig in bepaalde cups. Hm. Uh, misschien de Halloween Cup bijvoorbeeld, uh, de volgende keer als die er weer is. Maar verder um, zijn de nieuwe shadows eigenlijk niet, uh, niet heel, uh, heel top. Oké, okay. nou goed en om te weten. de leaders ga je het nu over hebben zeker. Daar kom ik zo op inderdaad. Ah, Oké, okay, dat komt nog. Uh, nou, de leaders hebben met Chop, uh, Mawaal en uh, Sabelai. Ik kan me voorstellen dat Sabelai wel iets betekent. Nou, alle drie zijn ze goed uh, okay. in, in PvP. En uh, ze waren alle drie al Shadow natuurlijk. Mm-hmm. Alleen zijn ze nu Shiny. Ja. Maar ze zijn alle drie ook daadwerkelijk nuttig in PvP. Uh, Sabelai is natuurlijk de beste, maar die moet je dan purifyen. Ja. Uh, Mawaal is bepaalde cups vooral goed. Maar zelfs in de Open Great League is Shadow Mawaal best oké. Okay. Mm. Uh, en uh, uh, Machamp, uh, Shadow Machamp is natuurlijk goed ook in, uh, in, in principe alle cups. Great League, Ultra League en Master League. Uh, en is natuurlijk ook uh, alsnog een van de beste gym uh, battlers. Omdat je vaak Blissey en uh, Chansey uh, af moet maken. Ja, ik heb er gemaxt de 98% Shadow Machamp. En dan echt level 50 gemaxt. Dus, ja, precies. Uh, nou ja, goed, die is uh, denk ik veel gebruikt ook. Ja, die wordt heel veel gebruikt. Zeker om gyms te slopen inderdaad ook. Ja. Het enige um, wat ik wel een beetje uh, bijzonder vind is dat um, uh, Marwell en Sabelai hebben natuurlijk helemaal geen evoluties. Nee. Dus als je die één keer shiny hebt, dan wil je eigenlijk die Rocket Leaders niet meer doen. Oh, ja. Dus dat ja, vind ik eigenlijk wel een beetje... Uh, alles ja. moet een keer komen, alleen hadden deze misschien niet tegelijk moeten komen dan. Nou precies, inderdaad. Uh, je hebt nu één Rocket Leader, uh, die heeft een evolutie, uh, mm. met, of een Pokémon met twee evoluties. En misschien krijgen ze een evolutie in uh, Scarlet Violet. Ah, wie weet. En, uh, en anders heb je, uh, heb je ja, twee leaders die je eigenlijk helemaal niet meer wil doen nadat je die ja. shiny hebt ontvangen. Dus ja. dat, uh, tuurlijk, het is een luxe probleem, maar het is altijd wel jammer. Ja, nou dan zijn er ook nog wat veranderingen in de eieren. Waarbij de grootste verandering is dat Shiny Ponyard uh, in het spel is gekomen. Is dat ding ook eindelijk nuttig? Leuke Shiny. Wel, is dat ja. ding eindelijk nuttig? Waar heb je het over? Hey, ik, uh, ik was nooit zo blij met Ponyard, maar Dennis gaat nu vertellen waarom je er wel blij mee moet zijn. Nou, als het goed is, heb je opgelet tijdens uh, dat, dat nee, ik het ja. uh, had over de Halloween Cup. En uh, wist ja. je dat Ponyard gewoon echt een supergoeie was in de Halloween Cup? Ja, alleen dit komt een weekje per jaar voor. Dat klopt wel, maar nog steeds. Okay. Daar is hij wel nuttig voor. En wil je XL Candy voor. Dus ook dat, het is ook niet erg om hem meerdere keren uit een ei te krijgen. Nee, alleen nu ben je er dus ook als niet PvP'er uh, blij mee. Ja, want mogelijk shiny. Ja. Als je ook uh, shiny zet. Ja, precies. En we, uh, er is een field research task zo, voor Mysterious Component. En uh, je kunt de frustratie wegtermen. Ja, nou, frustratie wegtermen is natuurlijk sowieso ontzettend belangrijk. Ik raad ook gewoon uh, iedereen aan om echt uh, ja, ja, bijna al zijn uh, charge TM's daarvoor te gebruiken. Uh, zelfs al denk je van, nou, deze wordt toch nooit nuttig. Uh, ik zou het gewoon doen. Um, want ja, je weet maar nooit of hij uiteindelijk goed wordt. Zoals bijvoorbeeld Leapart, uh, per, per loin. Uh, daarvan um, had ik ook niet verwacht dat hij ooit goed zou zijn. Maar die was dus ook goed in de vorige Willpower Cup. Dus uh, ja, toen had ik er nog steeds eentje met frustration. Dus dat was wel frustrating. Ja, en daar waren de nieuwtjes. Ja, ik, ik heb één nieuwtje over het hoofd gezien, wat ik niet geschreven heb, wat wel uh, op internet stond, uh, is dat er uh, kleding is gevonden die past bij Scarlet en Violet voor Pokémon Go. Ja, we verwachten eigenlijk stiekem ook wel, ondanks dat het hele Gimme Ghoul verhaal al een soort van aanloop was naar het spel, verwacht ik eigenlijk vrijdag ook wel gewoon op zijn minste uh, de, die outfits dan en misschien mm-hmm. ook wel uh, de release van een uh, Peldian vorm. Uh, ja, en dan verwacht ik dus, uh, omdat dat de enige is volgens mij die onthult, is op dit moment uh, Woeper. Ja, precies. 
Ja, uh, ik, ik ben heel benieuwd. Ik uh, vind het wel... Um, het is sowieso wel, uh, wel tof. <laughs> ja. En ik verwacht wel dat er inderdaad uh, daar wel iets bij komt. Net als okay. jij ook al, het ook al had verwacht. Ja, nou en dan uh, zijn we door het nieuws heen. Ja, want uh, wacht even, want... Um, dat... Oh ja, je had het uh, met dit evenement ook nog over dat die uh, uh, research er is van de components. Dat vind ik ja. zelf een van de beste researches die er is. Oh, ik gebruik maar... iedere keer uh, Give uh, Three Berries uh, die uh, voor Swirlix, uh, Chiruby. En Chiruby, ja. Ja, en heel soms een execute. Ja, <laughs> ja. ja ik snap denk... het inderdaad. Uh, dat is ook een prima research, maar toch ik, ik bedoel, ik hou wel van die, uh, van die research die components geven. Alleen het probleem is, hij komt bijna nooit. Ik heb hem denk ik twee keer gehad in de afgelopen dagen. Ja, ik heb hem ook nog niet zoveel gezien. Wat mij overigens opviel, ik weet niet of jij dezelfde... Zeldzaam. Zelfde bug had, toen ik begon aan de nieuwe uh, research van uh, Rocket, had ik bij stap 1 een andere research dan bij stap 2. Oh, nee, ik heb geen idee, want ik ben er nog niet aan begonnen. Oké, okay, ja, hij heet uh, in eerste instantie Field Notes Team Go Rocket of zo. Mm-hmm. Uh, dat is niet de goede, je moet een hele andere hebben. Dus als je dan stap 1 hebt voltooid, dan ga je naar, uh, dat is 1 van 6, en dan ga je naar stap 2 van 4, en dan zit je dus op de goede. Ik heb okay, meer mensen gehoord die dat hebben. Hoor, want... Uh, ik heb inderdaad Field Notes Team Go Rocket. Ja, die, uh, dat is niet de goede. Maar dat, als je dan die voltooid hebt, dan ga je alsnog net de goede. <laughs> ja, precies. En bij die nieuwe krijg je dan als het goed is ook weer een uh, Giovanni Rado. Ja. Ja, precies. Ja. ja, want ik moet inderdaad bij Field Notes Team Go Rocket, moet ik inderdaad uh, Battle the Team Go Rocket Boss en Defeat the Team Go Rocket Boss. Oh ja, ja. Ik kreeg die dus opnieuw. Dus ik dacht van, nou, dan krijg ik nu twee Rocket Rados. Ja, dat, dat was had mooi zo. geweest. <laughs> ja, had ik graag gehad. Maar helaas. Ja. Uh, it's a pity. Oké, okay, nou dan uh, tijd voor uh, het muziekje. Oké. Okay. Nou, ik zei tijdens, of ik vroeg tijdens het luisteren al, was dit een battle muziekje? Natuurlijk was dit een battle muziekje, dat kan niet anders. Je verwacht het niet, hè? Nee, ja. Ik, ik, het beeld wat ik voor me krijg is, uh, ik, ik weet niet of je je, ik ga naar een zelde game, uh, Link's Awakening nog kunt herinneren. Waar, uh, nee, die heb ik net, uh, net uitgespeeld een tijdje terug. En er zat een eindbaas in, een soort van clown die uit een box kwam. <laughs> Nou, dat beeld heb ik er nu bij. Dat zit in hey, mijn hoofd. Ik kan me die eindbest niet meer herinneren op dit moment. Maar uh, terwijl ik hem nog best wel recent heb uitgespeeld. Ja, je, nee, dat was een genie uit de bottle. Dat was hem. Oh, uh, wacht. Ja, dat staat me wel meer van bij. Inderdaad. Maar het is een beetje een clownesque uh, genie. Ja. Nou ja, goed. Uh, ik vind het mooi dat je dat op die manier ook zegt. Want dat was volledig ook het doel van dit muziekje. Uh, het is namelijk een battle muziekje. Ja, verrassend. Maar um, het is een rival battle trouwens van Bl- Pokémon Black and White. Dus uh, okay. fighting against uh, Tjeren en uh, Bianca. Um, enig idee waarom ik dit muziekje dan heb gekozen? Want je hebt echt de, de juiste vibe uh, van dit muziekje gekregen. Uh, als een clown bedoel je? Ja. ja. Omdat ik dingen vergeten was? Nee, oh. ik niet. Nee, nee, dan nee, weet nee. Ik. Het is een battle muziekje natuurlijk, maar het is echt een, 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 een vrij stompzinnig battle muziekje. Uh, als in inderdaad, het is, het, het is niet heel serieus en niet, uh, niet vol met, met spanning. Er zit wel een bepaalde aanloop in, op één gedeelte, waarbij ja. je zoiets hebt van oké, okay, nu hoor ik dat het spannend zou moeten zijn. Ja. Maar dan vervolgens, dan druipt dat ook weer af. Is dit uh, jouw uh, PvP? Uh, ja, dat lening? is een beetje mijn Go Battle Day geweest. Oh. Ja. Dus ik dacht, nou, dat muziekje past er wel bij. Dat is, Daar gaan we uh, zo meteen natuurlijk nog over hebben. Precies, maar uh, ik vond hem uh, wel passend bij... Uh, bij... Oké, okay. Jeffrey ja. is weg. Nee, nee, ik ben er nog. Oké, okay, ik zie Jeffrey nog steeds uitslaan, dus waarschijnlijk hoort hij mij nog. Ja. En waarschijnlijk zei hij net ja dan. <laughs> maar het scherm is zwart en ik zie hem verder ook niet meer. Nou, oké, okay, Jeffrey, ik ga wel weer weg. En dan kom ik uh, daarna wel weer terug. Zeg maar even uh, of dat oké okay is. Oké. Okay. Ja, precies. Het sloeg daar weer uh, wat uit. Ik zie dus op zijn balkje <laughs> dingen uitslaan. Nou, oké. Okay, dan uh, ben ik zo wel weer terug. Een mooi gesprek is dit zo, hè? Dus, uh, die gaat nu refreshen. Is nu even weg, dus bij mij. Ik hoop dat hij zo weer terugkomt. En dat we dan uh, ook uh, door kunnen met de podcast. Ja, dit is soms de techniek. Uh, dat zenkast laat ons soms in een steek. Hij staat nu op offline. Oh, 
daar is hij weg. Oh, ja. Wow. ja, zo raar. Je was ineens weer weg. En, uh... Nee, ik kon gewoon met je praten. Want ja. door, door uitslaan van mijn balkje begreep je dat ik jou begreep. Inderdaad. <laughs> oh, wat stom. Ja. Um, waar waren we? Nou, uh, hoe je Go Battle Day ging en dat ik zei dat yeah. we dat straks wel gaan bespreken. Precies, ja. Nee, goed. Maar uh, dat uh, muziekje... Wat vond je verder van het muziekje? Ja, leuk. Ik, ik kreeg er wel een beetje een vibe van. Uh, om, uh, ik had wel zin om een uh, gevechtje te doen in Pokémon. Okay. Maar ik heb sowieso ah, ik vind... wel zin in Pokémon Scarlet en Violet, dus wat ah, dat betreft. Ja, dat snap ik wel. Ja, ja. nee, ik, uh, ik vond hem wel... Um, ik, ik vind hem ook wel leuk. Ik vind hem wel, uh, ook wel weer vrolijk, zeg maar. Dus... Ja. Oké, okay. maar niet zo spannend. Nee, nee, dat niet. Um, feitje, Pokémon nummer 104. Ja, en Pokémon nummer 104 is uh, een vrij zielige po- Pokémon. Het is namelijk Cubone. Oh. Ja, wat is uh, Cubone voor, uh, voor Pokémon? De Dead Mother Pokémon. <laughs> Wauw. <laughs> uh, dat is vrij specifiek. <laughs> nee, is het de Bone Pokémon? Uh, nee. Sk- uh, nee. Skull? Nee, het heeft wel iets te maken met dat zijn uh, moeder is overleden. A grieving en... Pokémon? Nee, het is namelijk de Lonely Pokémon. Ah, oké. Okay. Dus ja, Grieving kwam al wel meer in de buurt. Ja, de uh, Dead Mother was niet goed, bedoel je? Nee, dat, uh, was, uh, oh. dat had er wel mee te maken. Maar, uh, ja. dat, ik bedoel, dat was nog steeds dichterbij dan Bone, dus wat dat betreft. Ja, zeker waar. Uh, ja, nou, Cubone dus is uh, als Cubone zelf niet nuttig in PvP. Um, en uh, nou ja, hij heeft uiteraard een, een schedel op zijn kop. Dat is zijn defining trait eigenlijk. We zijn het nieuws vergeten net trouwens. Daar gaan we zo het over hebben. Het Zorua. nieuws? Ja, Zorua hebben we het helemaal niet over gehad aan het einde. Ja, maar Zorua was toch alleen maar een glitch, joh. Ja, maar daar hebben ze een compensatie voor. Ja, ik weet het. Daar <laughs> gaan we het zo over hebben. Terug naar het feitje. Ik leid je okay, die maar Oké, Cubone. Nou ja, um, het, het, hij heeft dus een schedel op zijn kop. En um, die haalt hij eigenlijk nooit van zijn hoofd af. Uh, en daardoor heeft dus ook nooit iemand het gezicht gezien van Cubone. Hmm. Uh, nu is het overigens wel zo dat er in een of andere, volgens mij was het een Spaanstalig magazine of zo, uh, was een Cubone te zien zonder zijn uh, schedel op zijn kop. Oké. Okay. Alleen de vraag is natuurlijk of dat officiële artwork was of dat het gewoon fanart was die gebruikt is. Maar uh, ja, goed. Uh, je kunt er wel een soort van voorstelling van maken, denk ik. Ja. Hmm. Yeah. Uh, hij uh, draagt de schedel uh, van zijn uh, overleden moeder, wat ik nog steeds een bijzonder feitje vind, want uh, dat betekent dus dat alle Cubone een overleden moeder hebben. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd of we bij de, de Pokédex van Marowak daar iets over lezen. Um, omdat hij die schedel draagt uh, um, uh, en als hij dan huilt of, of een geluid maakt, dan uh, zit daar een echo achter en uh, klinkt het als een, als een uh, treurige melodie. Hmm. Ik heb uh, nu gegoogeld op Cubone Without Skull, maar dan... Oh, ja. Yeah. Ja, hij lijkt ook wel een beetje op de baby van Kankerscan. Ja, klopt. Dat is zeker waar. Dat is ook een theorie, overigens. Ja, ja die, die zie ik hier inderdaad ook staan. Ja. Ja. Um, als hij um, zich uh, verdrietig voelt, en dat voelt hij zich vaak, <laughs> dan, uh, dan schudt de schedel heen en weer uh, en uh, komt daar ook een... Um, een, een vrij treurig geluid uit. Hm. Uh, dus ook al als hij zelf huilt, maar blijkbaar ook gewoon van het geluid... Um, of het geluid van de schedel, I, I guess. Of, nee, hij bedoelt, ze bedoelen wel Cubone zelf. Oké, okay. het stond er een beetje zo alsof je het allebei de, op allebei de manieren kon interpreteren... of het van de schedel kwam of van Cubone zelf. Maar oh ja. ze bedoelen het wel dat ook inderdaad Cubone weer treurig klinkt. Ehm... Um, Even kijken hoor. Er staat hierbij dat hij zijn moeder is verloren na zijn geboorte. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat het gewoon altijd het feit is dat uh, uh, Marowak uh, sterven. Wanneer ze... Uh, wanneer ze uh, een kind krijgen. Ja. Wanneer precies. ze bevallen. Wanneer ze bevallen inderdaad. Oh. Ja, bijzonder. Um, dat weten we misschien volgende week. Ja, Inderdaad, we gaan het meemaken inderdaad in de Pokédex feitjes van, van volgende week. Er staan ja. daar alleen maar hele blije dingen waarschijnlijk. Uh, Cubone, uh, nou ja, die heeft natuurlijk uh, te veel... Uh, uh, die wil natuurlijk heel graag eigenlijk zijn moeder terug, die hij uh, nooit meer terug zal zien, staat hier. Uh, en hij kijkt ook vaak naar de volle maan, omdat hij daar een, uh, op de een of andere reden uh, denkt hij daardoor aan zijn moeder. Uh, en dan uh, huilt hij vaak bij de volle maan. 
Uh, en uh, eventuele vlekken die in de schedels uh, zitten, of op de schedel zitten, komen door de tranen van deze Cubone. Hm. Um, er is ook een, een, de eerste Pokémon kaart van Cubone, die zit in de jungle set, dat is de tweede set. Uh, daar zie je ook een Cubone uh, met tranen in zijn ogen bij een volle maan. Hm. Dus dat uh, klopt helemaal met deze Pokédex entry. Oké. Okay. Uh, even kijken. Ik denk dat dat het voornamelijk is. Hmm. Ik vind het wel, wel... Het is wel een heftige Pokémon, vind ik. Tenminste, qua uh, verhaal, zeg maar. Ja, ja, vind ik ook. Ik kan me ook nog... Ik weet niet meer helemaal hoe het ging, maar zet herinneren in Detective Pikachu. Dan beginnen we toch ook met een uh, huilende Cubone. Oh, dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik niet. Het spel ja. dan? Nee, 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 in de film. Oh, de, de film. Ja, ik heb ja. de film maar één keer gezien. Dus ja, ik ook maar één keer. Dus het zit me vaag nog bij, maar dat ik wel... Daar ook uh, volgens mij werd uitgelegd dat het echt uh, van zijn moeder kwam of zoiets. Zo hmm. ja. Ja, dat, dat, ja, het komt allemaal... Um... Ja, maar het is niet alsof ik alle Pokédex entries altijd doorlees. Ik, ja, nee, nee, je... nee, ik bedoelde meer zeg maar dat elke Cubone datzelfde verhaal heeft. Dus... Nee, precies. Maar ja. ja, ik wist dat tot toen, dus denk ik nog niet zelfs. Hmm. Um, ja, in, uh, in Pokémon uh, Blue, Red, Yellow, de, bij, de, bij Lavender Town, bij de Pokémon Tower, uh, zit ook een, een spook uh, die je niet kunt zien zonder dat je de Silver Scope hebt. Mm. Uh, uh, en uh, dan zie je dat dat ook een Marowak is. Mm. Um, oh ja, en het schijnt dat elke traan die uh, Cubone uh, laat, uh, maakt Cubone sterker. Oké. Okay. Dus wat dat betreft... Uh, Doet nog iets goed. Wordt hij, wordt hij wel uh, pittig sterk waarschijnlijk. Ja, precies. Maar ja, Cubone is zelf is alsnog niet zo heel sterk. Dus ik weet nee. het niet hoor. Nee. Hij heeft wel een oké okay shiny. Hij is groen. Ja. Ik weet je nog wanneer hij uitkwam? Ja, met uh, een um, evenement omtrent Ingress. Samen ja. met, uh, met het ponypeertje. Ja, precies. Het was volgens mij vijf jaar Ingress of zo. Dat zou zomaar kunnen. Het is nu tien jaar Ingress, dus dat kan ook wel kloppen. Het zal wel vijf jaar geleden zijn alweer. Ja, ja. ja, en dat was omdat in Ingress kies je groen of blauw. Ja. Uh, dus een groen en een blauwe shiny. Ja. Precies. En de blauwe shiny is natuurlijk wel echt vele malen beter. Maar ja, hij is Dennis zijn favoriet. <laughs> ja, dus dat. Uh, ja, cool. Dus tot zover Cubone. Nou, mooi. Ja, volgende week natuurlijk dan Marowak uh, en Alolo Marowak. Ja, klopt. Ik ben uh, benieuwd ook uh, hoe die van elkaar verschillen. Ja, uh, wij gaan door naar het moment van de week. En uh, daarbij vind ik het prima om ook uh, niet dat het dan ineens heel veel extra heb. Uh, de week ervoor nog even erbij te pakken. Uh, maar zullen we eerst nog eventjes terug gaan naar Zorua? Oh ja, dat zei ik net. Heel goed. <laughs> nou, Jentek heeft uh, aangekondigd net dat ze op dit moment bezig zijn met het terugdraaien van alle fouten die ze hebben gemaakt. Het zijn er eigenlijk twee. Uh, tijdens de eerste Shuppet Spotlight Hours kon je uh, een Zorua vangen met dezelfde statistieken als je buddy. Uh, die krijgen nu allemaal random statistieken. Um, mm-hmm. En tijdens de tweede lancering, uh, als je dan bijvoorbeeld een uh, Legendary als buddy had, bleef die ook die Legendary. Bleef volgens mij zelfs de Shiny Legendary. Ja, en, uh, sommige mensen hadden meerdere Shiny Mew bijvoorbeeld. Ja, die transformen ze nu allemaal terug naar Zorwa ook. Uh, ter compensatie voor de problemen, compensatie, krijgen we een uh, gratis box eenmalig met een Star Piece, een Lure Module en 20 Pokeballs. Ja. Inderdaad, uh, ja, prima compensatie op zich. Ik bedoel, ze hadden het niet hoeven doen, dus wat dat betreft is dat oké. Okay. Ja. Maar, uh, ja, tja. Het is zo jammer, want de lancering had zo leuk kunnen zijn. Ja, zeker weten. Het idee Daar waar was, Gimmick was Goal tof. helemaal goed ging, uh, wat ja. een beetje hetzelfde concept was, hè, als verrassing een lancering doen. Mm-hmm. Uh, en bij Gimmick Goal gelukkig, ja, daar hoeft hij niks te vangen, daar kon hij zoveel mis gaan, denk nee, ik. Nee, precies. Uh, ging het bij, uh, bij, de, bij Zorro een stuk uh, meer mis. Twee keer ook, hè? Want, uiteindelijk, want daar zit dan de compensatie. Je hebt gewoon een weekendje plus niet kunnen gebruiken. Ja, klopt. En dat was wel jammer. En iedereen krijgt die compensatie, ondanks dat, het, uh, dat niet iedereen een plus heeft. Nee. Maar goed. Nee. Uh, ik ben wel blij dat ze uh, de, de, de Pokémon um, weghalen bij de mensen ja. waar die niet hoort, zeg maar. Nee, zeker. Zeker. Um, nou, mooi dan dus door naar uh, ons moment van de week. Ja, ik, ik had een paar leuke dingen. Ik heb uh, twee... Oh, je had sh- een shiny sowieso. Ja, twee shiny uiteindelijk. Oh. Van, inderdaad, eentje uh, los van uh, Teddy Ursa die ik uh, dan erbij heb. Um, had ik een, uh, een shiny Giratina. 
uh, nog, okay. uit Raid. Weet je, uh, dat is al een tijdje terug. <laughs> ja, maar dat was, uh, dat was nog, uh, zeg maar, in de vorige podcastperiode. En dus ja, die Bellsprout, die had ik nog niet compleet en nog steeds niet trouwens. Maar dat, uh, volgens mij was het zelfs mijn eerste. Ah, oké, okay. cool. Dus, uh, uh, dat dat is, uh, Bellsprout is best wel een hele leuke shiny. Tenminste, de evolutie dan, uh, een Victory Bell, vind ik vooral echt, uh, echt wel heel mooi. Ja, oh ja, het is mijn tweede, zie ik. Maar goed, inderdaad, daar ben ik wel blij mee. Uh, en hij was ook nog heel goed, want hij is volgens mij 15, 14, 14, inderdaad. Uh, dus uh, ik weet niet. Oh, jeetje. Zo... Ja, het, ik vond het wel uh, bijzonder uh, hoog. Het was bijna ja, een uh, Shundo. Ik weet het. Ja. Uh, dan heb ik er een honderdje bij. Een Likitang. Uh, ah. <laughs> dus die heb ik uh, kort na Community Day gevangen. Uh, hmm. En uh, als laatste, ik had vandaag... Dat vandaag, ja, een hele goede Shadow Wilmer, namelijk een 15, 13, 15 Shadow Wilmer. Dus dat vond ik dan wel weer grappig. Omdat oh, zo hoog ja, is. dus die kan je 100% maken als je hem purified. Als ik hem purify, ja. 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 Alleen doe ik dat liever niet met Shadows. Dat weet ik me nooit doen. <laughs> Waar Lord nee. ooit nog goed voor is, hè. Dus, uh, ja, precies. Ja. Maar leuk, ja. ja. Sowieso, uh, Shadow Wilmer is ook best wel uh, bijzo- een bijzondere Shadow, vind ik. Met die kleine oogjes die dan wel ja. rood zijn. Ja. Uh, dus ja. ja, grappig. Ja, en jij? Um, ik heb, eens even kijken... Oh, en wat nieuwe Pokestops uh, op onze vakantielocatie, Dennis. Want daar ben ik nog geweest. Oh? En met Cynthia zijn we daar met de BIM wezen wandelen. En daar heb ik twee nieuwe Pokestops aangebracht. Die zijn allebei al goed gekeurd. Nice. Uh, dus uh, ik uh, heb weer uh, toch nog wat dingen die eerst af werden gekeurd... <laughs> en ik niet meer ging aanvragen. Ze zijn nu weer goed gekeurd. Dus ik ga er nog een keer heen van de week. Nice. Tof. Ja. Nou, uh, dat is altijd welkom natuurlijk. Ja. Ja, het is er sowieso al een beetje een walhalla qua Pokémon. Dus, uh... Ja. Ja, cool. Um, ik had uh, met uh, de Ratini Community Day... had ik een... Um, uh, uh, van mijn eerste snapshot... een 100% Ratini. Oh, cool. <laughs> ja, we zaten in de trein. Dus ik kon bijna niks vangen natuurlijk. Nee. Maar snapshot Pokémon kon ik wel vangen. Ja. Dus ik had uh, even mijn snapshots gemaakt. En toen heb ik de Dratini gevangen. En mijn eerste bleek een 100% te zijn. Nou, grappig. Ja. Ik had al wel 100% hoor, trouwens. Uh, maar uh, ik had Bob namelijk al. Bob is mijn 100% Dragonite. Uh. Oké. Okay. <laughs> maar um, ik, uh, uh, ja, ik heb nu um, nog een 100% en die heb ik oh. niet geëvalueerd. Dus ik had zoiets van, dat is prima. Ja. Ik heb genoeg aan Bob. Uh, en qua Shinies, uh, heel veel Teddy Ursa. Oh ja, <laughs> op de Go Battle Day. <laughs> Miltank? Twee Miltank. Oh, oké. Okay. Ja. Dus uh, ondanks dat het crap ging, uh, zoals we in het uh, muziekje al hebben kunnen horen, uh, heb ik wel twee shiny miltank uh, uit de research gehaald. Dus dat ja. is iets. Uh, en ik heb uh, uit de field research een shiny teruby uh, gekregen. Oh, nice. Ja, d- daar ben ik dus op aan het jaren. Want ik doe echt wel veel van die quests, maar ik heb nog geen uh, shiny. Nee, uh, ik had vorige keer al uh, toen uh, had ik een hundo. Dat was ook wel leuk. Ja, nee, dat, dus, uh, uh, het blijft altijd leuk inderdaad, 100%. Ja. Uh, en uh, mijn andere moment van de week is dat er <coughs> twee uh, nieuwe stopjes bij zijn hier ook. Hmm. Cool. Dus dat, uh, ja, zeker. Heel, heel tof. Eindelijk het uh, informatiebordje bij het Leger des Heils. Wat, wat ik echt al, nou ik denk een stuk of negen keer heb aangevraagd inmiddels. Misschien ja. wel meer, ik weet het even niet meer, maar uh, echt wel vaak. Ja. Uh, en die is eindelijk door. Uh, en een, uh, uh, een eerste steen, uh, of een eerste steenlegging, eerste steen gelegd. Uh, die, is, uh, die was meteen in één keer door. Ja. Dus dat nou, is tof. tof. Ja, zeker. Ik uh, probeer nog een, een brug uh, uh, door te krijgen, maar die was alweer uh, afgewezen, helaas. Hmm. Ja, dat had ik laatst ook. Terwijl ik zag vandaag dat er bij het kantoor uh, in de buurt zijn er iets van 10 of 15 stops bij gekomen. Geen gym. Uh, heel opmerkelijk. Hmm. Uh, waaronder ook een brug waarvan ik denk van die is toch echt niet anders dan de brug die ik had aangevraagd. Maar... <laughs> ja, precies. Ja, dat is af en toe zo willekeurig. Maar dat is ja. net als dat ik dat informatiebord ook uh, al, weet ik veel, hoe vaak heb aangevraagd. Elke keer wordt die afgewezen en nu is die er opeens wel doorheen. Ja. ja, opmerkelijk. Af en toe is daar geen pijl op te trekken, helaas. Nee, nee. En um, uh, ja, met die bruggen ja, moet je dus ook, uh, ook geluk hebben. En wat betreft dat jij zegt van ja, dat is geen nieuwe gym, maar uh, ja, de de derde gym komt er natuurlijk pas bij als je twintig stopjes hebt. Of twintig stopjes. Nee, dat klopt. Dus dat kan als er twee cellen zijn. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Zou dat inderdaad heel goed kunnen. Mm, ja. ja. Je schiet bij mij weer op offline trouwens. Maar... Ja, ik zag, uh, zag ook iets uh, tevoorschijn komen. Maar we zijn er nog, toch? Ja, ja. Ik hoor je nog. Dus, uh... <laughs> ik hoor en zie je nog. Dus dat ja, heel is, uh... goed. Dat is fijn. Oké. Okay. Oké, okay, uh, dan gaan we door naar de vragen. Ik zat er net al even naar te kijken. We hebben best wel wat vragen. Um, 
Ik, ik moet even goed kijken, want er zijn ook nog wat mensen die voor een code hadden gemaild. Die ga ik ook allemaal nog mailen. Had ik beloofd hè, vorige keer voor vrienden van de show. Ja, precies inderdaad. Ik zal um, eens even kijken. Ik heb, uh, ik heb sowieso een berichtje van Alexander. Oké, okay, ik heb van Stefan ook weer een ingesproken vraag, zie ik. Dus die ga ik zo <laughs> even doorsturen. Leuk, ja. Um, die was al voor de vorige podcast, dus die uh, is, uh, omdat het is ook alweer twaalf dagen oud, maar ik begin gewoon onderaan bij, uh, bij Melvin. Melvin stuurt, hoi Dennis en Jeffrey, als eerste Jeffrey een fijne vakantie toegewenst. Geen idee of jullie in de special tijd maken voor mailtjes en anders schuiven jullie deze maar een weekje op. Nou, dat hebben we dus gedaan. Uh, om eerst terug te komen op de vorige podcast, ik zou double team wel willen leren, dan laat ik mijn dubbelganger gewoon het weg ik voor me opknappen. Dan ga ik lekker genieten. Ja, ook een leuke toepassing. Uh, sorry, ik heb het even gemist. We, hebben, we kregen uh, twee podcasts geleden, dus tijdens de vorige podcast de vraag, welke ja. aanval we graag zouden willen... Oh ja, ja, ja precies. Ja. Oh ja, ja. oké, okay, ja. daar komen we inderdaad. Daar, ja. Vandaar double team. Ja, oké, ja. oké. Okay, okay. <laughs> ja, zeker. Ja, sowieso leuk dat je ook uh, die vraag beantwoordt. Ja, tof. En nu komt mijn vraag voor deze week. Ik zal eerst even een korte inleiding geven. Ik vind namelijk... Uh, dat het spel wel iets spannender mag worden. Ik merk mm. dat de laatste maanden er bij events wel een beetje een dubbele laag ontbreekt en ze een beetje eentonig zijn. Ik zal een paar voorbeelden geven van wat ik bedoel. Het gebeurt steeds vaker dat nieuwe Pokémon of Shinies uh, gewoon te zeldzaam of moeilijker te vangen zijn. Tegenwoordig gebeurt het naar mijn mening veel te vaak dat ze enkel in eitjes zitten of ze alleen in quest zitten. Ja, en dat... Zo ook nu weer dus. Ja, ja, voor mijn gevoel is het niet vaker dan eerst, maar Mm. Uh, en dat quest dan super irritant zijn als Hatch and Egg, Win a Raid of Walk X Kilometer of Vang 25 Pokémon. Als je überhaupt een quest kan vinden, want de laatste event vond ik dat er vrij weinig event quests waren. Ja, dat vind ik ook. Daar hebben wij het ook al over gehad. Minder dan eerst in ieder geval. Ja, klopt. Ook ne- Zeker. Ook- ja, ook nemen ze If You're Lucky, You May Encounter wel echt serieus. Dat met een discul met een bo- uh, bloemenkransje. Ik heb ze in het wild gewoon niet gezien en de quest ook niet. Terwijl er toch twee dagen redelijk wat stops heb gedraaid. Alleen met Spotlight Hour had je een goede kans. Of die pompoen uh, Pokémon in beide weken van Halloween spannen pas een week twee shiny kon zijn. Ik snap het niet zo goed. Ik wil nog even hier aan toevoegen. Ik, dat komt zo meteen denk ik niet terug. Maar de kans in Pokémon Go is wel echt substantieel hoger dan in de originele Pokémon games. Uh, dus dat is misschien toch ook wel goed om te beseffen. Ja, dat is wel zo. Maar je, je doet er hier ook veel meer voor, zeg maar. Je, je loopt er daadwerkelijk buiten voor. Dus... Nee, het is ook ik zeg ook niet, ja. maar ik wil alleen maar aangeven dat voor sommige mensen deze kans soms al te hoog is, vinden ze. Dus, uh, mm, ja. uh, en begrijp me niet verkeerd, ze hoeven echt niet alles gratis weg te geven. Alleen ik heb het gevoel dat je voor de leuke en speciale dingen zoveel moet lopen en spelen, dat het demotiverend werkt. Ik vind dat er meer een balans in gevonden moet worden. En dan heb ik liever bijvoorbeeld twee lange events van tien dagen per maand, dan vijf tot zes van vier of vijf dagen. Mm-hmm. brengt ook veel meer rust. Het gaat soms allemaal zo snel. Of het vinden jullie? Sorry voor het lange verhaal. <laughs> Nooit uh, sorry daarvoor. Het is helemaal goed. Doe vooral je verhaal. Ja, uh, nou inderdaad. Uh, en en um, ik, ik vind events van vijf dagen wel prima. Um, en uiteindelijk krijgen we alles. Even los van de hoedjes. Krijgen we alles wel een keer uh, in Pokémon Go. Om een voorbeeld te noemen... Uh, of tijdens een GoFest, of <coughs> tijdens een Safari Zone, of tijdens een GoTour, of nou, laatst met Chinchou die dan uh, shiny verhoogd was, uh, Community Days, uh, dat soort dingen. Uiteindelijk komt alles toch wel een keer voorbij dat je het kunt krijgen. Uh, dus ik vind het niet zo erg dat ik ze niet gelijk heb. Uh, nee, het gaat mij vooral ook wel ook om de costumes hoor, want zoals met die bloemenkrans dus nee, ben, eens... uh, ben ik het helemaal mee eens. Dat, dat zei ik net ook, hè? die sluit ik even uit. Maar dus ja. inderdaad, bij costumes vind ik, moet de kans gewoon 1 op 60 zijn. Dat ja, ik... nou mee eens inderdaad. Als ze dat hadden gedaan, want ja, uh, en, en die quest voor die dust call, die heb ik of één keer of helemaal niet gezien toen. Nee, nee dat klopt. Amper. Ja, dus dat was uh, best wel slecht. En hij was, zat ook niet heel vaak in het wild. Alleen inderdaad, uh, ja, wat, wat er al gezegd werd. Alleen ja. de Spotlight Tower. Ja, nee, daarom. Uh, hij sluit nog af met zijn free, uh, friends code. Uiteraard niet voor in de podcast. Uh, maar ondertussen heeft hij mij denk ik wel toegevoegd. Uh, want uh, hij is vriend van de show. En ik heb hem uh, op uh, uh, vriend ja. van de show.nl slash met de podcast gezet. Voor de vriendjes. Dus, uh, nou, helemaal goed. Groetjes Melvin, zegt hij nog. Ja, bedankt weer Melvin. Ja, nou dan komt de... Even kijken, deze die is van uh, Stefan. Die download ik gelijk even en dan stuur ik hem jou over WhatsApp. Oké, okay, ja, is goed. En um, 
Ja, uh, voor de rest was ik het ook best wel eens om met Melvin. Uh, ik bedoel, ik ben het ook eens met jou uh, dat dat alles op een gegeven moment toch ook wel komt. Maar soms gaat het ook wel echt heel snel. Ja, nee, ja, Blijven eind. die evenementen er maar uitpompen. En het klopt ook dat als ze stoppen met evenementen, dan is het ook weer heel snel saai. Maar ja, goed. Uh, mee eens dat het soms wel erg snel gaat. Ja, ja. Um, ik heb hem hier gestuurd, dus je kunt hem uh, oh. afspelen. En dan luisteren we hem ondertussen ook in de podcast. Ja, is goed. Ik, um, oh, ik zal hem er even bij pakken. Komt die. Beste Dennis en Jeffrey. Bij deze wil ik een hypothetische vraag stellen aan jullie beiden. Stel dat je een functie zou vinden waarmee je een Pokémon Shiny kon maken en je weet zeker dat je er niet voor geband wordt. Zou je die knop dan wel eens indrukken? Op je main of op een alt account? En welke zou je dan Shiny maken? Die Deoxys, die er drie dagen zit en je anders tientallen euro's naar uitgeeft? Een Costume Shiny, die alleen in Raid zit? Of een Duskull met Costume, die je in het Spotlight Hour niet gevonden hebt? En Dennis, aan jou specifiek de vraag. Stel je voor dat je op eenzelfde manier een Pokémon zou kunnen samenstellen voor, Go- voor de Go Battle League. Zou je dat dan doen? Om zelf antwoord te geven op de vraag... Shinies vind ik niet zo interessant meer. Als ik ze vind, is het leuk. En zo niet, dan niet. Voor de Go Battle League zou ik echt twijfelen. Hoe vet zou het zijn om een Shadow het Lowland Sandshrew uh, 100% te maken voor de Great League? Eindelijk eens een vrouwelijke Salende te vinden... Uh, na tientallen of honderden 12 kilometer eieren gelopen te hebben... of een Cresselia met ideale IV's te vinden voor de Great League? Die knop, ik denk dat ik hem zou indrukken. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden. Groeten en tot volgende week weer. Nou, um, goede vraag. Ik denk hij zei het er niet bij, maar ik denk dat hij dan ook bedoelt dat de knop dus dat je het eigenlijk niet mag, toch? Zo Klopt, ja, de ja, vraag. ja. De, je, de, de, vra- de knop is eigenlijk dus inderdaad, het is gewoon cheaten natuurlijk. Ja. Uh, maar Niantic nee, zou er nooit achter kunnen komen. <laughs> nee. Hoe zou ik dat doen? Ik denk dat ik het uiteindelijk wel zou doen. Voor een uh, shiny dan neem ik aan. Maar wat voor shiny? Ja, en ik, ik zat zelf heel snel te denken aan een costume shiny. Mm-hmm. Uh, omdat die uiteindelijk uh, zo goed als zeker niet meer terugkomen. En dan de, de, de bliksemschicht Pikachu uh, Fragment Head heet het volgens mij. Ja. Uh, die ik natuurlijk al één heb. Daar is ook een evolutie van, van Raichu. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat die het dan wordt. Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, logisch. Uh, ik, ja, als ik uh, een shiny zou moeten... Ik, ik... Ja, ik weet het niet. Het is toch lastig, maar ik denk inderdaad als Niantic er toch niet achter kan komen en het echt een shiny is waarvan ik nou ja, zo goed als zeker weet dat hij nooit meer terugkomt, ja, dan zou ik ook de knop indrukken. Ja. Uh, en als ik zou moeten kiezen tussen of een PvP Pokémon of een shiny, dan vind ik, vind ik de keuze heel moeilijk. Uh, want ja, beide zijn me best wat waard. Uh, shiny spaar ik nog steeds, maar PvP Pokémon doe ik natuurlijk veel meer mee. Maar... Ja. Ik, ga, ik ga hem even uh, doortrekken. Voor PV, uh, met scanners kun je al aan 100% PvP Pokémon komen. Dat ja. doe jij niet. Dus nee. eigenlijk zou je het niet doen. Dat nee, is wat dat je nu is, zegt. Dat is waar. Uh, het ligt ook dan een beetje aan wat ik inderdaad dan zou moeten doen. Uh, als in, uh, is het echt een knop die ik indruk en dan poef, hij is gewoon dat, zeg maar. En met die scanners, uh, die gebruik ik inderdaad niet, maar... Zelfs al zou ik ze wel gebruiken, dan zou ik nog steeds naar die plek ook toe moeten. Zeg maar. Dan moet ik ook de moeite nemen om er naartoe te gaan. En yeah. Ja, ook dat weerhoudt me. Maar ja, goed, die scanners gebruik ik ook gewoon niet. Nee, nee daarom. Um, dus ja, uh, en, en als ik dan moet kijken naar wat voor uh, Pokémon zou ik dan uh, het liefst willen. Um, dan denk ik, omdat, vooral omdat hij gewoon zo heel zeldzaam is, uh, denk ik dat ik voor de Great League een Verizion wil hebben. Want die is namelijk legaal. Die is namelijk ooit uit uh, de uh, Field Research Reward gekomen... aan het eind van de week. Met de Weekly Research Box. Ja. Ja. Uh, onder de 1500 CP. Uh, maar ja, ik zie hem nooit in Great League... terwijl het echt wel een goede Pokémon is nu... met, uh, met zijn nieuwe moves. Uh, dus uh, ja, ik zou denk ik een uh, Verizion... met perfecte stats wel, uh, wel willen hebben dan. Huh. Omdat, vooral ook omdat je die dus echt zo goed als nooit ziet. Ja, Leuke vraag, Stefan. Natuurlijk onderdeel ja, van onze weten. wekelijkse rubriek. De vraag van Stefan. Um, het is een rubriekje. Maar uh, ja, leuke vraag. Ja, absoluut. Ja, top. Uh, bedankt weer hiervoor. En, uh, en, en echt superleuk dat je dat uh, ook doet op deze manier met uh, inspreken. En 
Ja, goede vraag weer ook. <laughs> ja, uh, dan gaan we door naar Mark. Mark zegt, goedenavond heren. Het heeft weer even geduurd, maar ik heb de podcast weer geluisterd. Nou, ik begin met nog van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe seizoen. Ben wat later, maar zeker niet minder gemeend. <laughs> Te- dankjewel. Ja, dankjewel. Tijdje terug hebben jullie gevraagd wie alle podcasts had geluisterd. Ik ben geen luisteraar van het eerste uur. Ik denk dat ik halverwege seizoen 1 ben ingestapt. Degene die ik heb gemist heb ik uiteraard teruggeluisterd. Leuk om te horen welke evenementen er toen waren. Dus dat is ook leuk. Uh, hij is geen luisteraar van het eerste uur, maar heeft toch alles geluisterd. Uh, jullie vragen de podcast was welke move je van de Pokémon zou willen. Het eerste waar ik aan dacht was Teleport van Abra. Mm. Wat zou het heerlijk zijn om met je vingers te knippen en je bent op locatie. Ideaal, al zeg ik het zelf. Dat zeker ik weten. Dat ook heel goed in vinden, inderdaad. Ja. En als reactie op de poll had ik om meer buiten te komen. Ik merk de laatste tijd dat Pokémon Go steeds meer een uh, chore is uh, dan dat ik het leuk vind. Helaas. Als ik inlog heb ik het gevoel dat alles moet. Bijvoorbeeld cadeaus openmaken, sturen, dagelijkse muntjes en raid. Mm. Go Battle League. Heb daarom met mezelf afgesproken dan maar vaker met de benenwagen lekker stuk gaan wandelen. Sla soms wel eens twee dagen over, maar het moet wel leuk blijven, al zeg ik het zelf. Ja, eens. Zeker weten. Niks, uh, niks mis mee hoor. Uh, laat die FOMO je niet, uh, niet gek maken. Ja. Uh, dan, uh, oh en nog even over die Friends Coach. Haha, jullie hadden, uh, had jullie toen allebei toegevoegd. Uiteindelijk ben Dennis best friends geworden. En Jeffrey had me verwijderd tijdens een schoonmaak. Nee. <laughs> en ik mag wachten op een cadeautje. Ah, ja, 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 ja. Sorry, Mark. <laughs> Fijne avond nog voor jullie. Groetjes, Mark. Ik vraag me af of ik nog steeds vrienden ben met Mark. Want uh, ik verwijder meestal mijn best friends ook wel weer. Dus ja. <laughs> ik weet het niet. Ja, ja, ik weet het ook niet. Bedankt voor uh, je berichtje. Uh, yes. Er zat geen vraag in, toch? Niet echt, nee. Nee, nee hartstikke goed. Nou, bedankt. Uh, leuk dat je dat deelt. Ja, dan uh, Jolanda is dit een berichtje naar mij. Want er staat, hey Jeffrey, en, en dan niks. Dus het is niet wie jou, sorry. Oké, okay, nou, dan toch niet. Nee, dat zal ook voor jou zijn. Vorige week hadden jullie het over de podcast terugluisteren. Nou, ik heb wel drie keer teruggespoeld. Als je mijn vraag van vorige week niet helemaal vlekkeloos opleest, dan krijg je een vraag over drie kloon Pikachu in plaats van drie kloon Pokémon. Maar niet erg hoor. Heb ik Pikachu gezegd? Ja, jij hebt Pikachu gezegd. Ja, ja ik weet wel wat dus ik heb gezegd. Dus het was helemaal niet dat, uh, dat, uh, dat zij drie, uh, drie Pikachu heeft opgeschreven, maar dat jij mogelijk drie Pikachu hebt gelezen. Wacht. Omdat je zo'n groot fan bent van Pikachu natuurlijk. Ja, overduidelijk. Hey, nu ga ik ook kijken ook. Ja, nou, kijk maar eventjes. Maar ik doe een gokje. Je denkt dat zij gelijk heeft? Ik denk dat zij gelijk heeft. Ja, het zal wel weer. Jolanda, <laughs> uh, ik moet eerst die vraag terug vinden. Die gooi ik niet weg namelijk. Uh, 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 uh. Oh ja. Ja, dat oh. ja, is mijn fout. Huh? Wat Sorry. onverwacht. Nee, niet helemaal niet. Sorry, Jolanda, mijn fout. Uh, maar dan, uh, ja, dat maakt wel gelijk alles uh, duidelijk. Ja, het is wel een stuk logischer inderdaad. Ja, um, even kijken. Helemaal niet erg, mannen. Geniet nog steeds van jullie podcast. Of het nou met fout is of over dubbel fris. We zijn nou eenmaal gewoon mensen. Daar heeft Dennis nieuws over, over dubbel fris. Uh, ja... Goed, ik vertel het wel. Um, Patrick heeft gemaild naar Dubbelfris en gezegd... Hé, hey, hoe zit het met die uh, appelpeer? Is die uit het assortiment? En toen heeft Dubbelfris teruggemaild van... Nee, er zijn gewoon leveringsproblemen, joh. Helemaal niks aan het handje. Dus ik super blij. Maar um, ik twijfel daar nu inmiddels echt wel aan. Want ik uh, ben nog een keertje langs de Albert Heijn geweest. Ik ben nog bij de Deka geweest. Uh, maar... Geen dubbelfris meer, geen schapskaartjes meer in beide winkels. Dus um, ik denk dat degene van dubbelfris die die mail heeft beantwoord, uh, niet helemaal op de hoogte was. En ik gok dat die alsnog uit het assortiment is. Maar uh, hey, ik hoop dat ik het mis heb, want dat zou ik echt helemaal top vinden. Ja, precies. Hm, okay. Dus dat. Ik, ik had dus wel nieuws erover, maar uh, ja. <laughs> ja. Uh, dan uh, gaat ze verder. Maar nu de vraag voor de podcast. We hebben ondertussen heel veel verschillende medailles. Hebben jullie de normale allemaal? Dus niet van de events. En hoeveel zijn er in totaal? Niet iedereen zal misschien weten hoeveel er echt zijn. Ik denk dat ik ze allemaal heb. Ik heb er 64. Ik vind het een beetje... Uh, snap je wat ze bedoelt met normale? Uh, de collection uh, challenges. Uh, die niet buiten evenement zijn dus. Dus oh. buiten GoFest. Oh, ja. Uh, waar, is de colle- waar zit die eigenlijk überhaupt, de collection medal? 
Ik ben ondertussen een rocket aan het doen, dus ik moet even... Oh, oké. Okay. Doe jij even die, die rocket, dan ga ik ondertussen... <laughs> ik, ben, ik ben aan het kijken, maar ik, ik denk dat dit de collection is. Nee, niet. Dat is collector. <laughs> oh, wacht, deze gewoon. Hij staat gewoon duidelijk met een uh, getalletje. Met een getalletje, erin. ja. Ja, ik heb 77. Maar ja, hoeveel daarvan van uh, uh, GoFest Go zijn en zo, weet ik niet. Ja, ik heb in ieder geval ja, ook uh, volgens mij hetzelfde aantal als jij, Dennis. Ik ga zo kijken. Ik hoop het. Uh, maar als het goed is wel, want wij lopen volgens mij op alles gelijk wat dat betreft. Uh, qua algemene medailles, een van de leukste... Ja, de leukste is sowieso Safari Zone uh, uh, Amstelveen. Ja, zeker weten. Ja, dat, bedoel, <laughs> dat kunnen wij niet vaak genoeg zeggen... dat dat waarschijnlijk voor ons allebei de favoriete medaille is. Maar wat ik ook leuk vind... <laughs> Ondanks ook... dat die dag voor mij niet echt fantastisch was. <laughs> uh, ja, heb je er achteraf geen leuke herinnering aan? Ja, natuurlijk. Op deze manier wel. Ook omdat ik überhaupt gewoon mee kon... en dus een medaille heb daarvan, is het tof. Alleen... Uh, ik, ik heb op die dag niet gevonden wat ik zocht. Ik had nul shinies. Nee, nee dat klopt. <laughs> nou ja, we, nou was het toen ook nog niet zoals dat het nu is natuurlijk. Nee, op Zone. het was Pikachu en het was uh, Magikarp. Uh, ja. Maar op een gegeven moment had, had iedereen minimaal één shiny. En uh, de meeste hadden er meerdere. Of jullie allemaal misschien. En ik had er nul. Dus ja, daar was ik niet heel blij mee. Nee, dat, dat snap ik wel. Ik had er um, uh, twee toen. Maar een andere medaille die we ook allebei hebben, die we ook allebei wel tof vinden, denk ik, is de medaille van een Japans evenement, waar wij via via uh, toegang tot kregen, waar we helemaal niet aan het evenement konden deelnemen, maar wel uh, de medaille kregen. Heb ik die ook? Ja, die heb ik toen voor jou volgens mij ook gefixt. Hmm. Nou, ik weet het niet, hoor. Het is een van die mainstream medailles. Eh... Uh... Mainstream medailles. Ja, je hebt zo'n rijtje met allemaal dezelfde icoontjes. Uh, ik heb sowieso de Liverpool medaille ook. Dat was tof. Ja. Oh, dezelfde icoontjes. Dus met die pokeball. Ja. Um, team building Great League. Nee. Ik ga zo kijken. Ik ben nu tap, aan het vallen. Tap, 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 tap. Nee, dat is Mr. Mime. Of... Oh... Uh, nee. Nee, nee uh, ik, uh, ik weet het niet hoor. Ah, ik ga nu ik, kijken. Ik uh, zie allemaal GoFests, maar... Uh... Even kijken, medailles. Mm, 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 ik heb de Professor Willow Research. Dat is ook een leuke medaille. Klos, uh... Was dat dit? Nee, nee. Special Weekend, december 2021. Ito N. Nou, volgens mij heb ik die niet hoor. Nee? Ook oh, dat dat je die ook had? Nee. Hm, Oké. Okay. Nee, die heb ik niet. Maar inderdaad, uh, Professors Research, die heb je inderdaad ook. Die heb je toen van mij gehad ook. Of ja, omdat ik die dingen had. Ik heb 77 inderdaad op mijn dingen staan. Ja. Collector, ja. ja. Oké, okay, dus, cool, cool. Uh, Oké, okay. nou ja, mooi. Um, dan... Uh, dankjewel, Jolanda. Ja, zeker weten. Thank you. Zoals dan... Altijd. Ja, Tim, uh, goedendag Dennis en Jeffrey. Ergens staat me bij dat deze week geen reguliere podcast zou zijn. Daarom heb ik, de vraag niet actu- uh, heb ik, een vraag, heb ik vragen die niet actueel hoeven te zijn. Allereerst, welke level 3 rate is goed te doen in je eentje bij Pokémon onder de 1500 CP? En mag je dan samen doen met andere trainers om de opdracht voor je level 47 te halen? Nou, het laatste is ja, want zo heb ik ze gedaan. Ik ben gewoon met de rates uh, van level 5 uh, Pokémon mee gaan doen met teams onder de 1500. Ja, dat kan inderdaad. Uh, en van de level 3 raids uh, is er eentje die ik weet. En dat is Sharpedo. Hm. Uh, die kan je ook verslaan met bijvoorbeeld Toxicroak van 1500 CP. Of, uh, of met Jam van 1500 CP. Hm. Uh, dus gewoon fighting types. Uh, of fairy types. Dat kan ook nog. Sharpedo ja. zou te doen moeten zijn in je eentje. Nou, dan hebben we daar ook het antwoord. Dan een vraag waarop we semi het antwoord net hebben gegeven. Namelijk een ander vraagje. Ik wil de zorg wel ruilen met iemand anders, maar dat kan schijnbaar niet. Hebben jullie een idee waarom? Ja, dat kan nu dus wel, maar echt pas net. En mm. dat is door al die foutjes die Nijent had gemaakt. Voordat die opgelost waren, wilden ze hem niet uh, ruilbaar hebben. Nee, uh, want anders dan uh, ruilde, ze misschien, ruilde je misschien je... <laughs> nee, dat kan eigenlijk niet. <laughs> nee, ja, gaf... Ik denken, ruil je je legendaries weg. Maar ik kon, ja. Nee, geef je een shiny uh, legendary weg en dan bleek het er zo uit te zijn. Dat is natuurlijk niet Ja, maar dat... kon, kon je die shiny legendaries ook niet wegruilen? Nee, volgens mij niet. Nee. Oh, oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, <laughs> dat was echt een prank, <laughs> anders. <laughs> ja, dan was het echt een prank Pokémon. Ja. ja, klopt. Uh, succes met de podcast en horen wel of er een special is of niet. Groetjes, Tim. Mm-hmm. Nou, die was het dus. Ja. 
Um, dus ja, bedankt voor je, voor je vragen. En uh, we hebben ze ook bij deze beantwoord. Ja, ja. dan een vraag van Melvin. Hey, weet je wat ook trouwens bijzonder is? Jij staat bij mij op offline. Oh, jij staat bij mij ook op offline. Oh, ja, ja. Dus dat scheelt. Ja, ja. bijzonder. Uh, hoi Dennis en Jeffrey. Wat een leuke podcast met zoveel leuke herinneringen. Dit gaat dus over de special. Hmm. Voor mij begon Pokémon zo'n 20 jaar geleden met de anime en Pokémon Silver. Al was ik toen nog niet oud genoeg om alles uit het spel te snappen. De eerste echte game die ik heb uitgespeeld was Pokémon Sapphire. En daarna alles uitgespeeld behalve Sunnen Moon 2. Die vond ik zo saai. Uh, de anime heb ik eigenlijk niet meer gezien na seizoen 13, maar toch is het niet verlegen aan mijn leven verdwenen. Ik vind namelijk de muziek uit de anime echt geweldig. In 2013 ben ik met een paar vrienden uh, muziek gaan verzamelen en hebben we een hele verzameling opgebouwd, voornamelijk Engels en Nederlandstalige muziek, uh, Nederlandse muziek en het grootste Nederlandse Pokémon fanaccount opgezet op YouTube. Covers gemaakt, een Nederlandse clip die viral is gegaan, oh, in Japan met cool. 2,5 miljoen weergaven en uiteindelijk een clipje... Uh, in het jeugdjournaal op televisie. Pokémon heeft iets magisch. Even, even, dit, dit hoor ik nu allemaal. Ja. Is het misschien leuk om een keer een muziekje van Melvin te behandelen... als Melvin dat ook goed vindt? Ja, het, het lijkt mij een superleuk idee. Dus uh, Melvin, stuur vooral degene in die, waarvan jij denkt... van nee, dat is een leuke. Ja, dan doen we die volgende week... Uh, ja, misschien doen we volgende week uh, Scarlet Fighter muziek. Ja, hebben, maar die, die week erop doen we dan die behandelen in de, in de game. Uh, in de game, in de podcast. Ja. ja, precies. Heel goed. En dan liggen de muziekrechten liggen bij Melvin. Ja, inderdaad. En de Pokémon komt er niet waarschijnlijk. Ja, maar, waarschijnlijk. Ja. Ja. Uh, nee, m- dus uh, ja, stuur dat vooral door. Ja, mijn favoriete nummer uit de anime is denk ik Born to be a Winner. Of anders de Nederlandstalige versie van Pokémon Johto. Pokémon hmm. Johto. Du, 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 du. Uh, ja. Toch die, maar, hè? Ja, ja, die. Zeker. Uh, en, en, en Born to be a Winner vind ik ook echt een leuke, inderdaad. Hmm. Um, de... De Nederlandse versie daarvan vind ik ook op zich nog steeds wel oké. Okay. Okay. Beter dan de, de, de versie die er daarna allemaal kwamen. Uh, maar de instrumentale georchestreerde versie van, uh, uit de anime van vroeger was echt het beste. Mijn hmm. absolute favoriet is Route 26 uit de anime. Sowieso al mijn favoriete route muziek uit de game. Maar deze keer met trompetten en strijkers in de anime is het magisch om zo voor de eerste keer de Kanto-regio in te stappen. Tot cool. slot... Normaal ben ik altijd laat met luisteren, maar deze week was ik op tijd. En tot mijn verrassing deed de code het nog uit de video en kreeg ik deze GP'tje en t-shirt ervan. Nou. Ah, nice. Ja. Leuk, is, nou, uh, gefeliciteerd ook. En, dat uh, heeft dan dus niemand geprobeerd. En uh, wat bizar. Ja, dat hij een petje en een shirt uit krijgt. Ja. Dat is echt toeval. Uh, ja. Nou, heel, heel fijn. Geluk. Ja. ja. Uh, super dat is je bedankt... gegund. Ja, <laughs> absoluut. Super bedankt, heren. Dus mocht er ooit een code uh, zijn voor mij, dan geef ik hem graag weer uh, graag weg aan iemand anders hmm. die de spullen nog niet heeft. Groetjes, Mel... of groeten, Melvin. Leuk. Nou, wat ja. tof. Leuk, nou, ook ja, een heel ja. verhaal. Mooi dat je ook nog even meegaat in onze herinneringen. Ja, zeker. En, en uh, daar, ja, wat, wat fijn dat je die, uh, die outfit gewoon hebt gefixt. Dat vind ik echt heel leuk. Ja, ja. tof. Uh, dan de laatste vraag aan mijn kant van Arnoud. Uh, hallo Jeffrey en Dennis. Ik heb een vraag voor in de podcast. Het is misschien heel casual dat ik dit nog niet weet. Maar ik leer nog steeds van j- uh, iedere week bij van jullie. Wat is het verschil tussen een gotcha en een plus? En hoe kom je hier aan en is het de moeite waard er één aan te schaffen? Groeten Arnoud. Um, Goeie vragen. Ja, absoluut. Dus alle, ik probeer ze een beetje samen te vatten, uh, samen met uh, Dennis. Ik maak vooral gebruik van de plus en Dennis van de kortje, dus ik denk dat we elkaar goed kunnen aanvullen. <laughs> uh, de plus, de Pokémon Go Plus en later de Pokéball Plus, als ik het goed zeg, mm-hmm. zijn officieel door Niantic en de Pokémon en Nintendo uitgebrachte uh, apparaatjes. Uh, die je kunt verbinden met Pokémon Go, waarmee je Pokémon kunt vangen uh, op het moment dat, uh, en stops kunt spinnen. Op het moment dat er een Pokémon in de buurt is, gaat dat ding trillen. Druk je erop en dan vang je hem of niet. Spin je de stop uh, en krijg je de items eruit. Of niet als je te snel rijdt. En uh, dat is de basis wat het ding doet. Um, de Pokémon Go Plus is niet meer officieel verkrijgbaar. De Pokéball Plus weet ik het niet van. Volgens mij wel. Oké. Okay. Uh, maar dat ding is echt... Hij is niet voor in de auto bedoeld. Ik besef me dat. Maar het is echt heel onhandig in de auto. Pokéball Plus. Ik gebruik mijn Plus namelijk ook wel in de auto. Ehm... Um, dat is vooral wat de Plus doet. Bol.com staan ze nog wel, want ik heb er dus laatst nog één gekocht. Maar dat is niet meer wie de officiële weg. Nee, precies. Um, ja, wat ook fijn is aan de Plus is dat hij een knopje heeft. Ja. ja, dat vind ik persoonlijk. Daarom gebruik ik de Plus. 
Yes. Um, nou, ik uh, uh, gebruik vooral de gotcha. Uh, ja. En uh, de gotcha is uh, eigenlijk hetzelfde als de plus, maar dan uh, zonder knopje, want het is allemaal uh, op touch. Uh, wat, het vooral, wat de reden is vooral is dat ik de gotcha gebruik, is dat hij geen... Ja, moet je gapen, jongen. Oh ja, sorry. Ja. Dat is ook niet, uh, niet te horen hoor, helemaal niet. Um, dat ik de gotcha gebruik in plaats van het plus is dat hij geen batterij gebruikt, maar dat je je gotcha gewoon kunt opladen. Uh, bij de uh, plus heb je een knoopcelbatterij nodig, dus dat is uh, nou ja, niet super duur, maar het, uh, ja, uh, het loopt wel op qua kosten. Um, en verder is de uh, gotcha een, uh, heeft de gotcha een, een auto-catch feature, waardoor je dus niet het knopje in hoeft te drukken, maar dat je uh, um, simpelweg ja, je zet hem aan en hij vangt en hij spint automatisch. Het uh, is dus ook een stuk veiliger in de auto bijvoorbeeld. Ja. En je kunt hem om je pols uh, doen. Ja, dat kan ook met de plus, met het bandje, maar dat is toch minder uh, relaxed. Nou ja, dat eigenlijk. Um... Waarom moeten we... Ja, ja, we hebben wel een beetje uitgelegd waarom je voor het een of het ander kiest. Uh, uh, Gotja is dus niet officieel uitgebracht... Uh, is niet te herkennen door Niantic. Uh, staat wel in de voorwaarden, dus ze kunnen hier technisch gezien om bannen. Ja, precies. Alleen, ja goed, het is... Uh, hij heeft precies dezelfde functionaliteit als een plus, behalve dan dus dat hij uh, uh, automatisch vangt en automatisch spint, en dat je geen knopje hoeft in te drukken. Ja. En met vangen bedoelen we niet dat je alles 100% zeker vangt, maar dat je uh, je gooit er dan een pokeball op en dan blijft hij wel of niet zitten. Ja. En als je niet... Uh, uh, Blijft, je gooit altijd maar één bal en dan zit hij wel of hij zit niet. En hij rent daarna weg of, hij, of je hebt hem gevangen. Ja, cool. Uh, dat waren ah, ja. mijn vragen. Nog uh, één dingetje, be- want ja. hij vroeg ook, waar kan je het krijgen? Nou ja, ik um, had het al gezegd voor de plus. Ja, en voor de gotcha, uh, die kan je ook gewoon bestellen via websites. Dus als je gewoon zoekt op uh, Google naar uh, gotcha kopen, dan vind je wel wat. Ja, hij is onder andere verkrijgbaar volgens mij bij Game Mania en Netgame en dat soort en Bob het cool. Ja, daarom. Precies. Ja, ja nee, je hebt ook nog de, de, de gotcha, de oude gotcha. Je hebt de gotcha Evolve en je hebt nog een andere gotcha. Een ranger. Ja, ik gebruik zelf de gotcha Evolve, overigens. Dat is dat horloge toch die je met ja. USB kunt opladen. Ja. Klopt. Um, Oké, okay, nou dat waren dus mijn vragen. Had jij nou nog een vraag, Dennis? Uh, ja, zeker weten. Ik heb, uh, of tenminste, ik weet niet echt of het nou een vraag was. Uh, ik had een berichtje van Thomas gekregen uh, en die zegt... Uh, Hallo Dennis, ik heb denk ik een team voor je om uit te proberen. Ik ben vandaag al met vier setjes gestegen van 23-44 naar 25-18. Dus echt heel netjes. Voor de tweede keer in mijn Pokémon carrière Veteran gehaald. Uh, en dit ging om een, um, uh, uh, een team voor de uh, Willpower Cup. En hij gebruikte toen Victini, uh, Mandibuzz en Sableye. Uh, wat echt een heel goed team is. Ik heb hem ook even geprobeerd. Helaas had ik er uh, wat minder succes mee dan, uh, uh, dan ik had gehoopt. Uh, niet, ik wil niet zeggen minder succes dan Thomas, want ik zat boven de 2500, dus wat dat betreft is dat niet per se waar. Um, dus ik uh, wil Thomas bedanken voor de suggestie en uh, ik hoop dat, uh, uh, dat hij inmiddels uh, nog hoger is gekomen dan, uh, uh, dan 2500. Dus ja. laat dat vooral weten uh, zodra dat, uh, dat het geval is. Cool. Uh, verder kreeg ik um, 6 november al. Een, uh, een berichtje van. Um, uh, even kijken. Was het? Ja, het was wel 6 november. Uh, kreeg ik een berichtje van, uh, van Alexander. Waar we vaker een berichtje van krijgen, natuurlijk. Um, oh ja. Uh, hij, uh, heeft, uh, hij heeft Legend uh, gehaald. Dus. Um, dat is, uh, dat is helemaal top. In Open Ultra League, overigens, heeft hij Legends gehaald. Dus ik was best wel stiekem een beetje jaloers dat hij, dat hij het heeft gered. Het uh, was 5 november trouwens, zie ik nu. Hm. Um, maar nogmaals, gefeliciteerd. Ik heb hem ook op uh, Instagram al gefeliciteerd daarvoor. Dus uh, goed gedaan. Ik weet niet of ik je team bekend mag maken. Dus dat doe ik maar gewoon niet dan, I guess. Ik denk dat je, dat je daar geen problemen mee hebt, jouw kennende. Maar voor de zekerheid doe ik het wel niet. Ehm... Um... En hij heeft ook een, uh, hij zegt, ik kan dit natuurlijk niet gewoon even benoemen zonder een andere toevoeging. Dus voor de podcast of als poll, hoeveel level 50 Pokémon hebben jullie? Uh, en eventuele toevoeging daarop zou zijn, hoeveel level 50 Shadow Pokémon hebben jullie? Uh, antwoord van mijn kant volgt volgende week. Um, dus dat. Oké, okay. willen wij alvast antwoord daarop geven? 
uh, ja, kan toch? Of... Ja, 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 zeker. Oké. Okay. Ik weet alleen even niet hoe ik daarna moet zoeken. Kan ik, dat? Ik, uh, ja, vast. Uh, ik heb ze namelijk al gecategoriseerd. Dus, uh... Oh, met een tag bedoel ja. je? Ja, oké. Okay, ja, dat, uh, dat heb ik niet. Dus ik weet het eigenlijk niet. <laughs> ik heb 50... Uh, sorry, 25 level 50 Pokémon, waarvan twee Shadow. Oké. Okay. En nou, dat is ik... dan mijn 14, 15, 15 met Champ en mijn 15, 15, 15 Walrai. Oké, okay, nou, ik uh, weet dat ik um, één Shadow gemakste Pokémon heb. <laughs> uh, volgens mij. Ja, volgens mij heb ik er maar eentje die gemakst is. En dat is mijn uh, 100% Shadow Terranitar. Hmm. En de rest uh, weet ik eigenlijk niet. En ik uh, kan niet makkelijk zoeken, voor zover ik weet, op uh, level 50. Dus uh, ja, geen idee. Wel veel in ieder geval. Nee, ja, ik zie tussen de voorgestelde zoekopdrachten inderdaad ook geen level staan. Nee. Volgens mij is dat een van de grootste uh, ja, hoe heet het, de vragen op dit moment inderdaad van mensen qua zoeken. Om ook te kunnen zoeken op uh, level. Ja, precies. Um... Ja, helaas, sorry. Uh, uh, Alexander, jij hebt meestal wel, uh, wel handigheidjes en zo in zoektermen. Dus weet jij het uh, of dat wel of niet kan, dan horen we dat ook graag van je. Ja, ik vind het wel leuk en leuk voor de poll. Dus die uh, wil ik er wel uh, in gooien. Ja, zeker dat weten. Gaat, uh... Ja, top. Absoluut, dan, uh, leuk idee. Daar komen we zo nog. Uh, voor het zover is, eerst nog even naar het algemeen nieuws. Als jij geen vragen verder meer had. Nee, dat was hem inderdaad. Voor zover ik weet in ieder geval. Misschien Bedankt iedereen. Even. Heel veel vragen. Natuurlijk ook twee weken geen podcast. Maar we hebben ruim een half uur volgens mij aan vragen behandeld uh, deze mm-hmm. week. Uh, ja. dus, uh, maar dat is helemaal prima. Dat is leuk. Dat, dat is even, vind ik een van de leukste rubrieken van de podcast. Dus, uh... Ja, nee, mee eens. Uh, sowieso, interactie met de luisteraars is uh, top. Nou, dan het algemene nieuws. Ja, volgens mij was er nog een nieuwe trailer van Scarlet and Violet. Uh, en uh, hadden we natuurlijk dus de Gimme Cool die ook uh, in Scarlet Violet komt. Uh, dus, dus dat was ook nog een beetje nieuws. Maar verder viel het wel mee. Oké. Okay. Nou ja, de, de, de volgende week heb je een uh, bom van nieuws voor Scarlet and Violet, I guess. Ja, ja, is dan de vraag hoeveel we daarvan gaan behandelen. Maar ja, uh, 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 yeah, dat. En dan uh, gaan we door naar, uh, naar de poll. Um, en we hebben net dus al gezegd wat de nieuwe poll wordt. Ik ga ondertussen even de uitslagen erbij pakken van de andere poll. Um, de uitslag van de poll, hoeveel geld geef je uit? Uh, ook 71% van onze uh, stemmers, en er waren zeven stemmers, uh, geeft uh, 0 tot 20 euro uit per maand. Uh, en 29% mm-hmm. geeft dus uh, 20 tot 50 euro uit. En hoeveel stemmers hadden we deze keer? Zeven. Kijk eens aan. <laughs> Wie weet dat dat ooit, uh, ooit nog gaat uh, verhogen. Ja. <laughs> um, ja, het idee was leuk. Maar het, is, ja, het komt ook omdat we, we moeten hem eerst op de website live zetten. Dat, ja, of tenminste op Facebook. En dat mm-hmm. eigenlijk zorgt dat ervoor dat uh, in mijn ogen net niet helemaal is wat we wilden. Nee, dat is ook waar. Maar ja, goed. Uh, dat kan niet anders omdat vriend van de show zoiets heeft van... Nee joh, ik ho- hoef maar twee pols. Uh, ja, om, uh, ik... Ik zou toch een hoofd verbeteren aan vriend van de show als ik daar de baas was. Maar, ja, ja, precies. Uh, ik ben ondertussen even, want uh, Facebook laat me helaas ook niet makkelijk die poll terugvinden. Ik ben even aan het scrollen uh, in de hoop dat ik hem uh, tegenkom. Uh, oh, hier is hij. Jazeker. Um, en de vraag was natuurlijk, uh, voor, uh, wat vind je het leukste? Pokémon Go. Shy, uh, en uh, allerlei opties. Overduidelijk, 56% met, uh, er waren in totaal... 751 stemmen, shiny hunten en uh, op twee staat de Pokédex vullen. Ja, Oké, okay, cool. Nee, en uh, hoe, uh, hoeveel staat PvP? Uh, PvP staat op de vijf, zesde plaats. Van nee. de <laughs> zes? <laughs> nee, van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké, okay, valt mee. En, uh, maar, uh, wat zei ik, zesde plaats, maar hij staat ook op de zevende of de achtste, achtste plaats, want hij heeft net zoveel stemmen als de nummer zeven en acht. <laughs> Wauwie. Alleen de nummer negen heeft de minder, uh, minder uh, ja, uh, stemmen. Even kijken, dan zet ik hem gelijk live op Vriend van de Show. Wat vind je het leukste in Pokémon Go? Waar, waar de keuze ook weer, zeg ik net. Oh ja, Shiny Hunten. Shiny Hunten of... Nieuwe Pokémon was het, hè? Ja, Pokédex vullen. 
Mm-hmm. Ja. Ja, het verschil was niet nou ja, eens zo groot. Nou ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd uh, onder de luisteraars uh, en onder de... Want op vriend van de show kan iedereen, ook al ben je geen vriend van de show, ben je even goed, uh, kan je even goed stemmen, toch? Ja, ik, uh, ik, ik, op het moment dat ik nu op live zetten druk, wat ik uh, uh, nu doe, dan mailt hij hem naar onze 18 uh, volgers. Dus uh, ik ga ervan uit uh, dat, die, uh, dat inderdaad iedereen Ja, dat, dat kan. lijkt me raar dan anders. Dan ja, nee, zou... we de vorige ja. keer hadden we 10 stemmers, en, ah, maar 8 okay. vrienden, dus dat zegt genoeg. Oh, okay. Ja. Okay. Cool, cool. Nou, ja. die staat uh, live. En dan zetten we ook live gelijk natuurlijk op de, de Facebookgroep. Dus de mm-hmm. nieuwe vraag. De nieuwe poll. De nieuwe poll is... Um, is Alexander. Ja, hoeveel, hoeveel... Even kijken, een nieuwe... Level 50 poekies heb je. Poll voor de Meta Podcast. En dan gelijk even... Of uh, uh, doen, doen, we, ja, doen we gewoon level 50 of doen we level 50 shadows? Um, Level 50 shadows is wel specifieker. Ja. Maar, uh, ja. Uh, oh, en dat uh, past wel beter bij het evenement. <laughs> oh ja, nou oké. Okay. Dus wat dat uh, betreft is dat wel leuk. Met de podcast, hoeveel level 50 shadow Pokémon heb je? En dan doe ik opties uh, 0, 1, 2, 3, 4. Vijf of meer dan vijf. Ik denk namelijk dat er bijna niemand meer dan vijf heeft. Goed? Uh, nou, je kunt natuurlijk als hoogste doen um, vijf of meer, hè? Als laatste. Ik, ja, ik heb uh, 0, 1, 2, 3, 4, 5 en dan meer dan vijf. Oh, oké, okay, oké, okay, top, top. Ja? ja? Nou, ik ben benieuwd. Uh, had ik nu een goede... Uh, even nog een keer controleren. Ja, nee, dit klopt de opties goed heb gezet, dat ze geen, ja, inderdaad, je kunt maar één optie kiezen en mensen mogen uh, geen antwoorden toevoegen plaatsen. Nou, die staat dus ook live. Volgende week uh, behandelen we die dus op Vriend van de Show, dus die schrijft dan door de Vriend van de Show en dan behandelen we hier in de poll de uitkomst van, wat vind je het leukste in Pokémon Go? Uh, Shiny Hunter of Pokédex voor de... Ja, cool. Nou, ik ja? ben benieuwd. Uh, vooral als het enigszins spannend was op Facebook, dan uh, is dit toch ja. ook een soort van spannend. Ja, nou wat uh, uh, uit jouw woorden begrijp het uh, minder spannend was, was jouw PvP uh, <laughs> twee weken. Ik zal even beginnen uh, met mijn PvP, want ik heb nou, wel Go benieuwd. Battle uh, D gespeeld. Mm-hmm. Ik heb verder niet veel op PvP, maar nu de, uh, overmorgen gaat de Master League live en een Little Cup. Dus uh, als ik het goed ja, had gezien. Elemental Cup inderdaad, maar ja. het is inderdaad voor 500 CP of minder. Ja, dus, uh, en dat vind ik allebei leuk en ik ben dan nog iets meer geneigd om een Elemental Cup te spelen dan, een, uh, dan de Master League. Dus hm. ik denk inderdaad dat ik in ieder geval een weekje even erin ga stoppen, dat ik dan toch maar weer een 21 haal als het lukt. Ja, en het is Elemental Cup Remix, hè? dus uh, ja. Cottony bijvoorbeeld, die, uh, die mag niet. Nee, nee, heel goed. Dus dan gaan we kijken of we weer iets leuks kunnen bedenken. Ja. Um, ik heb dus wel Go Battle Day Miltake gespeeld. Uh, redelijk makkelijk. Het was de dag na mijn housewarming. Ik heb er niet heel erg mijn best voor gedaan. Uh, ik heb die opdrachtjes gehaald en dat was het hoor. Dus uh, meer heb ik ook niet aan PvP gedaan. Uh, dus uh, Dennis, uh, vertel maar. Ja, <laughs> nou ja, ik heb uh, Go Battle Day uh, al mijn setjes gespeeld. Daar heeft dus heel veel tijd in gezeten. Ik heb oh, mijn hele wacht. zondag... Ja, ik heb mijn hele zondag uh, daarvoor opgeofferd. Ja. Uh, en ik ben uh, geen, uh, geen millimeter uh, opgeschoten daarmee. Okay. Ik, uh, ben, um, ik heb, ben een beetje gestegen. Toen ben ik weer gezakt. Toen ben ik weer gestegen. Ben ik weer gezakt. Uh, uiteindelijk had ik, geloof ik, een paar puntjes meer dan dat hoe ik begon. Dus het was echt een weggegooide dag. Ja, ik heb twee shiny mail tank. Dat is iets. En ik heb wat dust erbij natuurlijk. Hm. Maar daar houdt het dan ook op. Ja. Um, dus ja, echt wel ook een dingetje voor, uh, voor vol- volgend seizoen. Nou heb ik al met mezelf afgesproken dat ik volgend seizoen uh, echt wel specifiek uh, ga kijken naar welke cups ik ga spelen en welke niet. Uh, want ik merk het toch dat ik uh, uh, tijdens dit seizoen ook weer heel veel tijd gewoon aan het weggooien ben, omdat ik toch niet uh, verder kom. Um, momenteel ben ik bijna 2800 uh, rating weer. Uh, ik heb Inmiddels onder de 2700 gezeten ook. Uh, en ik heb uh, uh, ergens ook op de 2900 gezeten. Mm. Dus ik was best redelijk dichtbij op een van de dagen. Uh, vooral met de Willpower Cup, geloof ik. Um, maar ja, goed. Uh, het, het, um, het wil allemaal nog steeds niet heel erg lekker. 
dus ik, uh, ik ben benieuwd wat de aankomende dagen me gaan brengen en wat de Elemental Cup Remix me gaat brengen. Ja. Um, ja, uh, Doop Eider schijnt helemaal, uh, helemaal het te zijn voor de aankomende Elemental Cup uh, Remix. Oké. Okay. Want Daklet is er natuurlijk ook niet. En Daklet nee. was een van de nou ja, grootste counters daar natuurlijk ook voor, omdat hij flying is. Ja. Dus uh, ik uh, ben ontzettend benieuwd. Misschien is Winkel nu degene die hem gaat overnemen. <laughs> hmm. Die is ook flying water. <laughs> ja, oké. Okay. Hmm. Nee, jij denkt van niet. Nee, ja, weet ik niet. Ik ben niet zo thuis nog daarin. Maar het is, een, het is toch flying water? Dat is Daklet toch ook? Nee. Nee? Nee, Daklet is toch alleen flying? Echt waar? Is dat zo? Volgens mij niet hoor. Volgens oh. mij is die uh, flying water. <laughs> ja, ik geloof je wel. Maar dit wil niet zeggen dat het hetzelfde type is, dat die net zo goed is. Hè? Dus... Nee, dat, dat klopt. <laughs> dat is helemaal waar. Oh, je hebt gelijk. Water flying. Ja. Hm. Oké. Okay. Oh, nou, ja. Mantike is ook waterflying als het goed is. Die is misschien wel wat beter. Zou kunnen. Ja, want Mantine, of Mantine is ook best wel goed. Dus, uh... hmm. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik ga wel kijken. Um, ik, uh, misschien dat ik mijn, uh, mijn Slowpoke bijvoorbeeld ook maar weer ga spelen. Want uh, Vulpix zal, ook wel vaak te- uh, uh, zal je ook wel vaak tegenkomen. Omdat er ook heel veel gras is. Uh, en Slowpoke is... Uh... Uh, best wel goed tegen Valpix. Met Confusion. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Yes. Volgende week uh, weten we dan weer meer. Of jij uh, verder bent gekomen of niet. Mm-hmm. Ja, we ja. gaan het meemaken. Wie weet, hè. Ja, nou, mooi. Um, dat was het dan toch? Ja, ik denk het wel. Inderdaad, we hebben PvP gehad. En dat is meestal de laatste rubriek. Omdat mensen daar nooit op willen wachten. Nee, precies. Nou, we zijn ruim een uur en veertig minuten. Waren bij het nieuws nog wat kort leek. Hadden we wel veel vragen. Uh, dus uh, dat is een mooie, mooie afsluiting. We zijn er volgende week natuurlijk uh, ook gewoon weer met een nieuwe podcast. Uh, dan, is de, dan zijn Scarlet en Violet uh, uit. Weten we of er een event is geweest. Uh, weten we of Dennis uh, toch blij is met Scarlet en Violet. Uh, dat soort dingen. <laughs> dus, uh, maar ik, uh, hoe bedoel je of ik toch blij ben met Scarlet en Violet? Ja, nee, je ging toch spelen of niet? Nee. Oh, je gaat niet spelen. Ik dacht dat je samen met Patrick ging spelen. Nee, ja, dat ja, weet ik nog niet. Misschien uh, als ik uh, zondag uh, super enthousiast word op uh, Comic Con. Misschien dan. Oké. Okay. Maar nee. uh, voor nu uh, kijk ik er nog steeds niet echt na- erg naar uit. Nee, komt, uh, we hebben het uh, de volgende week dan dus over. We gaan het zien. Yes, uh, en ik zie jou zondag op Comic Con. En als er luisteraars op Comic Con zijn, loop even langs de stem. Want dan kun je dus je vragen inspreken als je dat wil. <laughs> Precies. En anders kun je gewoon even hallo zeggen tegen ons. Dat is ook prima. Dat of mag in ieder geval tegen Jeffrey en misschien tegen mij. Ja, ik ben er zaterdag tot 4 uur zondag heel de dag. Dus, uh... Ja, nou, en ja? ik zal er ook een groot deel van de dag zijn. Dan uh, zie ik jou zondag en de luisteraars horen ons volgende week weer. Yes, tot dan weer. You. Oh, ja? dan moest ik ook nog iets zeggen. Ja. Hé, hey, onwijs bedankt allemaal. Bye bye. Doei.